So, jetzt läuft die Übertragung. Hallo, Markus hier von markusfotos.de zusammen mit dem Christian von cafotos.de und irgendjemand hat seinen Lautsprecher an. Wer macht den bitte sofort wieder aus? Danke. Ich fange nochmal von vorne an. Hallo, Markus hier von markusfotos.de. Ähm, herzlich willkommen heute in unserem Board Talk fokussiert. Das Thema ist die, diesmal die Konzertfotografie und dazu haben wir uns einen Gast eingeladen. Bevor ich aber ähm, zum Gast komme, stellen wir uns mal ganz kurz in der Runde vor, wer hier sonst noch sitzt. Ähm, natürlich dabei ist ähm, der Christian Adams, ähm, ihn kennt ihr auch von seinen YouTube-Videos, ähm, seine Seite zu erreichen unter cafotos.de, wie ihr unten drunter sehen könnt. Dann haben wir ebenfalls hier mit in der Runde sitzen und, und Christian hat, das muss man noch dazu sagen, dankenswerterweise das Ganze mit dem Tobias organisiert, viel vorgeplant, viel gemacht und er wird sich heute unter anderem um eure Kommentare kümmern. Das heißt, wenn ihr gleich Fragen dazu habt, postet sie in die Kommentare unter dieses Video oder auf die entsprechenden Facebook-Seiten. Der Christian wird ein Auge drauf haben und immer mal wieder auch eure Kommentare ja, hier zum, zum Besten geben und mit hier ins in die, ja, in die Sendung, wenn wir das so nennen wollen, äh, schneiden. Ja, dann weiterhin hier sitzen haben wir den Andreas Steiner. Er ist ähm, auch Mitglied in unserer Community, leider ohne Web Webcam und ähm, auch er wird Fragen dazu beisteuern. Ähm, Andreas, hast du eine Webseite, die wir nennen sollten? Nein, noch nicht. Ist noch okay. in Arbeit. Kommt, kommt noch. Ähm, für heute keine Webseite vom Andreas dazu. Ähm, dann weiterhin äh, bei uns sitzt gerade der Tobias Pigula noch. Da müssen wir heute ein bisschen aufpassen, dass wir mit dem Tobias nicht durcheinander kommen. Aber er hat schon gesagt, er wird sich in der Regel nicht angesprochen fühlen, wenn wir Tobias sagen. Ähm, Tobias auch Mitglied in der Usergruppe und äh, seine Fotos und seine Seite ist die Seite derivat.de, wie er auch hier unter ähm, dieser Loa Server Seite sehen könnt. Ja, ich würde sagen, kommen wir eigentlich mal zum, zum eigentlichen Gast des Abends. Ähm, das ist der Tobias Bechtle und ich würde sagen, ähm, du stellst dich am besten auch einfach mal selber vor. Ja, also wie du schon richtig gesagt hast, mein Name ist Tobias Bechtle. Ich bin 23 Jahre alt, baue 89, bin ähm, hauptberuflich als Grafikdesigner tätig in einer Berliner Agentur und nebenberuflich oder hobbymäßig ähm, bin ich als Fotograf unterwegs, habe mehrere Standbeine, also einerseits normale Piepe-Fotografie, Bildbearbeitung, so eine Geschichten und nebenbei, also zusätzlich sagen wir lieber, äh, bin ich noch als Konzertfotograf tätig. Ähm, das ist alles auf freier Basis, da ist aktuell noch nichts irgendwie mit Geld groß verdienen, aber ähm, die Leidenschaft, Konzertfotografie ist sowieso schwer, da Geld zu verdienen, aber mit der Leidenschaft kommt man groß weiter und ähm, ja, auch alles durch eigene Initiative. Nichts irgendwie, dass ich sage, ich habe da eine Agentur hinter, sondern alles durch Manpower. Sehr gut. Also, wenn ich das richtig verstehe, dein Hauptbuch ist es nicht, aber du versuchst schon mit der ganzen Geschichte Geld zu verdienen. Es ist keine reine Hobbygeschichte. Richtig. Okay, alles klar. Ähm ich würde ganz gerne sehen, wenn du uns mal so zwei, drei Fotos zeigen kannst, damit wir so eine grobe Idee haben, was das ist, was du machst, wie das ausschaut. Ähm klar. Das, das wäre klasse. Ich gebe mal meinen Bildschirm frei. Ich hoffe, das funktioniert doch alles. Ja. Also ja, ich erzähle doch einfach ein bisschen kurz was dazu, genau. Genau. Also wir fangen am besten einfach mal an von dem letzten Konzert, auf dem ich war. Das ist hier das haudegen konzert gewesen. Das Bild ist in dem Fall äh, in Berlin entstanden, in Haxis Neue Welt, vor ungefähr 1600, 1700 Leuten. Äh, auf dem Bild zu sehen, Hagen Stoll in einer Lichterflut. Dann haben wir noch ein weiteres Bild, was jetzt letzten Dienstag entstanden ist, ähm, auf dem Potsdam-Konzert. Das ist in dem Fall der Gitarrist von Haudegen. Hier ist der zweite Gitarrist, was ich nämlich immer sehr wichtig finde bei der Konzertfotografie, wenn der Band dabei ist, ähm, nicht nur die Sänger oder Hauptprotagonisten festzuhalten, sondern auch den Augenmerk auf die restliche Band zu legen, denn die werden leider ähm, am seltensten abgelichtet und freuen sich dann umso mehr um Bilder. Und hier, das ist ein Bild, was ich ähm, auch in Potsdam geschossen habe, was sehr gut angekommen ist. Das wurde jetzt auch von Haudegen selber auf der ähm, Facebook-Seite gepostet und hat mittlerweile über 2800 Likes bekommen und wurde mehr als 209 Mal geteilt, was, finde ich, für ein Konzertfoto schon mal sehr gut ist. Ähm, war den richtigen Moment abgepasst, den richtigen Moment erwischt und äh, ja, ist auch eins meiner Lieblingsbilder, weil halt man diese ja, fast Brüderlichkeit zwischen den beiden 
ähm, sehr gut erkennen kann und dass wir halt einfach mit Herz und Seele dabei sind. Ja. Okay. Und ähm, ja, vielleicht ähm, eine der sicherlich auch der, der Fragen, die viele gleich am Anfang interessiert, mit, mit was für einem Equipment fotografierst du im Moment und was ist aus deiner Sicht äh, vielleicht mal eine Mindestanforderung, die man, die man erfüllen muss, wenn man, wenn man startet. Ähm, weil klar, es gibt vielleicht irgendwie die Traumkamera, die am besten dafür geeignet ist, aber die ist nicht, vielleicht nicht immer im Budget drin. Also ist auch die Frage, womit hast du angefangen, äh, wo, wie hast du dich weiterentwickelt vom Equipment und ähm, wo geht es vielleicht aus deiner Sicht für dich auch noch hin in der Zukunft? Ja. Also angefangen habe ich bei mir, die kann ich auch mal rausholen, die kleine äh, mit der D7000. Ähm, sehr solide Kamera, jetzt ist ja vor zwei, drei Tagen äh, die D7100 released worden. Jeder, der mit Konzertfotografie irgendwie anfangen will, die ist dafür absolut gut geeignet. Ähm, hat eine sehr gute ISO-Leistung, was ja dann wichtig ist. Äh, und wenn ihr auch ein bisschen lichtstärkere Objektive nutzt, habt ihr damit auf jeden Fall äh, viel Spaß und gute Ergebnisse. Ähm, ich habe relativ preisintensiv angefangen, muss ich noch dazu sagen. Ich habe jetzt vor anderthalb Jahren, zwei Jahren mit der Fotografie angefangen, also richtig. Vorher irgendwie mal die, Dad, die Kamera von meinem Dad ausgeliehen oder so. Ähm, und bin dann vor etwa einem Jahr habe ich mit der Konzertfotografie angefangen, beim Hammer und Zirkel Konzert. Und da hatte ich schon ein 2875 von Tamron, zwei Achter. Ist schon mal lichtstark, kann man schon mal gut mitarbeiten. Kostenpunkt liegt da, glaube ich, aktuell bei rund 300 Euro. Also auch für Objektive noch im normalen Radius vom Preis her. Deswegen, also womit ich auf jeden Fall angefangen habe, lichtstarke Objektive. Bei mir lag jetzt nie irgendwie so ein, keine Ahnung, 18, 270 von Tamron rum, so ein Reiseobjektiv oder so. Ich habe dann immer schon geguckt, dass man da ein bisschen Geld investiert. Und äh, das sollte man auch machen für die Konzertfotografie, denn was einem fehlt, ist einfach mal das Licht. Und äh, dafür braucht man lichtstarke Objektive. Führt leider keinen Weg rum. Okay, also äh, deiner Meinung nach auch ganz klar, äh, wenn die Investition äh, gemacht werden muss für eine neue Kamera oder für, für die erste Kamera und man will sich eben auf die Konzertfotografie äh, möchte sich in das Feld begeben, dann auf jeden Fall eher ins Objektiv investieren und weniger in die Kamera. Kann man das, kann man das so sagen? Absolut richtig, absolut richtig. Und auch da nicht diesen megapixel waren mitmachen oder so. Ich meine, ich habe auch eine D800 in der Tasche liegen, aber ich bin auch People-Fotograf. Ja, bei mir geht es auch darum, die Bilder wirklich Kick-Ass-Print machen. Ähm, deswegen geht nicht irgendwie, Kamera muss 74, 24 Megapixel haben oder sonst irgendwas, da reicht auch die D3100, D5100 oder bei Canon dann die 350D oder 600 50D und sowas, das ist völlig in Ordnung. Hauptsache, ihr könnt mit der ISO hochgehen. Ähm, bei 1600, sage ich mal, ist so schon der Normalwert und dann geht es halt auch gerne mal ein bisschen höher. Und dann lieber nochmal 100, 200, 300 Euro mehr in eine ordentliche Linse hauen, weil die Linse haltet ihr länger als den Buddy. Das ist das, aber das ist auch die Grundregel in der Fotografie. Also lieber mehr Geld für eine Linse als für, eine, äh, als für die Kamera selber. Okay. Und ähm, wenn man jetzt äh davon ausgeht, okay, man hat das zusammen und äh, dann, dann wäre für mich mal die, die Frage, ähm, man sammelt ja gerne alle möglichen Mengen an, an, an Equipment ein mit der Zeit, oder gerade wenn man anfängt und äh, jetzt gehen wir einfach mal davon aus, man hat den ersten Job, wir haben jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, wie man an den kommt, das, das machen wir sicherlich gleich auch noch. Ähm, die, die Frage, die ich mir dann irgendwie stelle, ist, was, was, was nimmt man mit? Also äh, packe ich alles mit ein, was ich habe, damit ich auf alles vorbereitet bin oder wie gehst du an die Sache ran? Also ich äh, informiere mich immer vorher so ein bisschen über die Location auch, denn das ist recht wichtig, dass man weiß, gibt es einen Fotografengraben oder shootet man mitten in der Menge vom Publikum und wenn mitten in der Menge, was sind so, wie wahrscheinlich ist es, dass ausverkauft sind, wie viele Leute passen rein, ähm, da muss man halt immer ein bisschen drauf achten und gerade wenn man im Publikum fotografiert, was ich schon bei einigen äh, Veranstaltungen hatte, sollte man das Equipment klein halten, denn Nichts ist schlimmer, wenn du vollgepackt mit so einem Rucksack durch das Publikum rennen willst. Ey, die Leute rasten aus, gerade bei Rockkonzerten oder sowas oder Hip-Hop-Konzerten, wo die Leute auch sehr aktiv sind. Ja, wenn du jetzt in Musikantenstage gehst, das ist egal. Aber wenn du sowas gehst, wo auch ein bisschen was los ist, dann äh, kommst du da nicht so leicht durch. Deswegen da auf jeden Fall Equipment klein halten. Licht, nur die Lichtstark mitnehmen. Ähm, wenn, man, wenn man das Geld schon investiert hat und man hat die Objektive, 
die typischen 1424 oder bei Canon wäre es dann 1635, äh, 24, 70, 70, 200. Kommt man immer gut mit durch. Ansonsten, was ich immer mit habe, 28, 75, 70, 200. Ähm, und dann gerne noch 35 oder 85 mm Festbrennweite. Und wenn ich weiß, dass der Platz da ist, dass ich meine Sachen abstellen kann, wie wenn ich zum Beispiel im Fotografengraben bin, dann nehme ich auch mal noch einen Fisch ein mit oder sowas. Aber mhm. ansonsten so klein wie möglich, kompakt halten, dass ihr da überall durchkommt, ohne Probleme. Okay, ähm, ich denke mal, klein halten, vielleicht auch ein bisschen mit Hinblick darauf, dass wenn du dich da in einer Menschenmenge bewegst oder vielleicht sogar im Fotografengraben, der jetzt nicht irgendwie wahnsinnig weit von der Menschenmenge entfernt ist, ist natürlich auch so ein bisschen noch so ein Punkt, dass du das Zeug ja theoretisch auch im, im Auge behalten musst, damit du dich hinter ein Objektiv mehr hast, als du mitgebracht hast. Ähm, das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich tatsächlich auch noch relevant. Gibt es ein, ein Logo-Equipment? Also ähm, ich denke mir jetzt mal zum Beispiel, einen Blitz mitzunehmen, kommt wahrscheinlich nicht so gut an, wenn man das macht oder den benutzt, aber es ist ja vielleicht eine Idee, auf die man kommt. Ähm, passiert sowas? Gibt es Leute, die sowas dabei haben oder ja. äh, hast du das nicht, weil du sagst, ich brauche es nicht? Also ich habe ähm, zwar immer einen Blitz mit bei, so mhm. als Backup, falls was ist, falls man sagt, man macht danach noch irgendwas mit den Künstlern oder so, hatte ich auch schon, ähm, dass man da dann drauf zugreifen kann. Ansonsten Blitz ist eigentlich No-Go bei der Konzertfotografie. Es gibt aber auch Veranstaltungen, wo sie sagen, ach, Blitz ist mir egal, nimm ruhig. Ähm, muss man dann selber entscheiden. Wenn man halt eine Kamera hat, wo man sagt, ah, mit der ISO, das ist nicht so, dann kann man auch mal gucken, dass man den Blitz einsetzt, aber haltet das Ding nicht voll auf den, auf den Musiker drauf und nicht die ganze Zeit und nicht die ganze Zeit auf voller Leistung, denn der kotzt am Ende ab und genauso das Publikum. Was ich schon gemacht habe, ist zum Beispiel bei einer Veranstaltung in einem relativ kleinen Raum, wo 400 Leute drin waren, Blitz umgedreht, hinten gegen die Wand und dann kommt so ein Rest Kicklight rein. Mhm. Auf fast unterste Leistung, aber es hat nochmal diesen kleinen Hauch gebracht bei einer 1,4er, 1,8er Blende. Ist ein Knaller denn. Also wenn, wenn man die Möglichkeit hat und man sagt, okay, ich habe meine Safe Shots und ich probiere es jetzt und die Security ist damit auch einverstanden, das ist immer das Wichtige, Security ist euer Freund, nicht euer Feind, könnt ihr es auch machen, aber versucht, ohne Blitz zu fotografieren, weil dann zerstört ihr auch nicht diese Lichtsituation und dann kommt man da am besten hin. Okay, ähm, du hast gerade ein Wort benutzt, du hast gesagt Safe Shots. Ähm, erklär mal ganz kurz für die Leute, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, ähm, das ist jetzt nicht eine Sache, die es nur in der Konzertfotografie gibt, aber es ist, glaube ich, ein interessanter, ein wichtiger Aspekt, gerade bei, bei Jobs, die man für Geld macht. Erklär uns ganz kurz, was du mit Safe, Jobs, äh, Safe Shots meinst. Ja, also da ist ganz wichtig, dass man wirklich sagt, die Bilder, die ich, ich habe Bilder, die ich verwenden kann. Und das heißt, ich habe alle Künstler, also sofern wir auf der Bühne sind, alle Künstler ein bis fünfmal abgelichtet, dass ich sage, das sind Bilder, damit kann ich arbeiten, daraus kann ich was machen. Ich habe gewisse Situationen vielleicht festgehalten, wenn die Gitarristen zum Beispiel zusammen jammen nebeneinander, das sind so Sachen, die sind immer gut festzuhalten. Ähm, Musiker besonders emotional in dem Moment sind oder auch einfach mal lächeln, weil wenn die die ganze Zeit das Mikrofon vor der Nase haben, ist es halt auch schön, wenn das Mikrofon mal nicht drauf ist. Das sind so diese Safe Shots, wo du sagst, okay, damit kannst du schon mal deine Zuschauer oder den Leuten, die du die Bilder präsentierst, ähm, erreichen und hast deine Dinger fertig. Und dann kannst du sagen, okay, ich probiere, nehme jetzt zum Beispiel mal noch das Fischei-Objektiv, um was Spezielles drin zu haben oder wechsle zu einer Festbrennweite, die ja im Graben gerade problematisch sein kann, denn da kannst du dich oft nicht vor und zurück bewegen. Ähm, so dass du vom Zoom natürlich deinen Vorteil hast dann. Ja. Okay, also ähm, könnte man vereinfacht auch sagen, es ist Pflicht und Kür im Grunde, ne, wenn, man, genau. wenn man so möchte. Ähm, gut, dann, ich, ich würde mal gerade, damit wir immer so zwischendurch mal schauen, ob aus den, aus der, aus den äh, Communities schon irgendwas an Fragen gekommen ist, die vielleicht beantwortet werden können. Christian, gibt es da schon was? Ja, es gibt schon äh, was. Unsere Zuschauer halten sich noch etwas bedeckt mit Fragen, aber eine äh, will ich kurz mal stellen. Geht jetzt nicht so um das, was wir gerade geredet haben, ist so ein bisschen allgemein, aber denke ich auch auf jeden Fall interessant. Ähm, Crowny fragt, es hat zwar wirklich nichts mit der Fotografie zu tun, aber gab es schon mal mit Musikern oder dem Publikum Probleme, dass diese irgendwie was dagegen hatten, dass Fotos gemacht wurden und wenn ja, wie hast du reagiert? Also bis jetzt hatte ich glücklicherweise noch nie Probleme. Ähm, ich mache zwar immer gerne Crowdshots, also vom Publikum noch Bilder. Ähm, einmal vom gesamten Publikum und einmal von einzelnen Personen. Und die landen auch im Internet und ähm, gerade bei Haudegen, die Leute gucken sich die Bilder an und sagen, hey cool, ich bin drauf und freuen sich darüber. Insofern 
habe ich dann auch nie Probleme gehabt. Ähm, auch bei den Künstlern nie Probleme gehabt. Ich weiß aber von Leuten, die dann zum Beispiel gesagt haben, oh, ich nehme einen Blitz mit und dann kam die Security, hat sie am Kragen gepackt, rausgeholt und hat gesagt, nicht so und Sachen packen und reinhauen. Das heißt, haltet euch absolut an die Regeln. Wenn das heißt, fünf Songs oder drei Songs, nicht sagen, oh, ich mache noch einen länger, weil ihr kriegt am Ende den Ärger und selbst wenn ihr den Pressepass habt, die Security kann immer noch sagen, du nicht. Ja? Und auch mit dem Publikum habe ich nie, also wie das, das Publikum reingekommen ist oder sowas, keine Probleme. Da kommen wir später nochmal zu, vielleicht verhalten so im Fotografengraben, gibt es auch so ein paar Tipps, dass man nämlich keine Probleme mit den Zuschauern bekommt. Aber ansonsten, die Zuschauer haben Geld bezahlt, die wollen das Konzert sehen, die haben Vorrang, steht den Leuten nicht im Weg und haltet euch bedeckt. Okay. Dann ähm, habt ihr auch keine Probleme, das ist das Wichtige. Noch was, was in die, in die Schiene oder in die Richtung geht? irgendwie? Ähm Nee, Oder im Moment einfach mal. gibt es äh, kommentarmäßig nichts mehr. Okay, Andreas oder Tobias, von euch was zu dem Thema noch an Fragen? Ja, ich hätte eine Frage. Wie kann ich mir so einen Fotografengraben überhaupt vorstellen? Und wie viele Fotografen tummeln sich da? Tritt man sich da die Füße platt gegenseitig? Oder? Ja, sehr gute das Frage. Ja. Wollte ich auch gerade sagen, eine sehr gute Frage. Ich gucke mal kurz, ich schalte mal kurz meinen Screen frei. Denn sieht man nämlich auch mal, wie so ein Graben aussieht. So, die Übertragung läuft genau. Das hier unten in diesem Bereich, das ist der Fotografengraben in Potsdam gewesen. Platz für eine einzige Person. Ja? Da, okay. ist, da ist der Videograf und ähm, hier in der Mitte ist diese Schneise, wo man langläuft. Das heißt, man hat 20, 30 Zentimeter hinter sich das Publikum und 20, 30 Zentimeter vor sich die Musiker. Wenig okay. Platz also, gut organisieren. Ähm, das ja. Das heißt, ich kann mir auch vorstellen, wenn ich dem Publikum auf den Nerv gehe, dann habe ich auch schon mal ein Bier im Nacken. Dann, dann kannst du auch schon mal auf jeden Fall sowas wie eine Nackenschelle kassieren. Oder so, genau. okay. okay, klasse. Ja. Es gibt, ja. auch welche, gibt auch welche, die sind dann wesentlich breiter. Also ein, ein, ein Haxis Neue Welt zum Beispiel, der war relativ groß. Da bist du hinter einem anderen Fotograf ohne Probleme langgekommen. Hier musste man sich immer ein bisschen organisieren. Mhm. Und zu der Frage, wie viele drin sind, Kommt auf den Künstler an. Du kannst, wenn du große Künstler hast, bist du da mit 10, 15 Fotografen drin, musst dich organisieren. Bei Hauerdegen, beim ersten Konzert, war ich mit vier Fotografen drin, bei dem jetzt war nur ein Videograf dabei. Also das war ganz entspannt. Das kommt halt echt auf die Künstler an. Und wenn kein Graben ist, dann ist es ja sowieso egal. Dann kannst du dich bewegen, wie du willst. Okay, verstehe. Ähm, ähm, Andreas, Frage für dich beantwortet? Ja, Okay, prima. Gut, ähm, dann würde ich sagen, ähm, wir haben jetzt schon darüber gesprochen, ähm, wie das so ein bisschen abläuft, ähm, wie es im Fotografengraben abläuft, aber eigentlich eine wichtige Frage vorweg haben wir nicht geklärt. Wie kommt man an so einen Job überhaupt dran, wenn man das anfangen möchte? Wie, wie hast du das angefangen? Wie bist du an dein erstes Konzert gekommen, ähm, was vielleicht ein bisschen anders abgelaufen ist, als wie du jetzt mit, mit Erfahrung und Referenzen drankommst? Wie kommst, bist du ans Erste gekommen? Wie kommst du jetzt an deine, an deine Jobs? Ja, also die Sache bei mir ist, dass ich halt nicht irgendwie über eine Agentur gehe oder so, das kann man auch machen, ähm, aber ich suche den direkten Kontakt und ähm, nehme da halt auch den direkten Kontakt zu den Künstlern dann auf. Das heißt also, ich bin bei meinem ersten Ding, wollte ich zu einem Hammer und Zirkel Konzert, das war letztes Jahr gewesen, auch äh, im März, und die haben halt vorher einen Flashmob gemacht, weil das Album released wurde, und da bin ich da hingegangen, habe schon da Fotos gemacht und ein bisschen Video und dann haben die danach Autogrammstunde gemacht und dann bin ich einfach hin, ich so, ey, sag mal, wie sieht's denn aus? Berlin-Konzert, ich habe Karten, ihr müsst mir nichts zahlen, ich habe also alles da. Wäre es möglich, Konzertfotos zu machen, die dann auch zu verwenden und so. Ja, klar, kein Thema. Ähm, hat also in dem Moment super einfach funktioniert, weil die auch gar nicht so irgendwie, da steht keine Security rum oder so bei denen. Also wenn man da halt was Einfaches hat, Leute, die da nicht so richtig groß im Biss sind, hat man auf jeden Fall gute Chancen. Und dann bin ich sukzessive genauso wie da hingegangen und habe gesagt, okay, ich äh, schreibe die Künstler an. Die Künstler haben mittlerweile fast alle Facebook oder du schreibst über die Webseite und suchst da den Kontakt und dann kommst du auch an die Jobs ran, wenn du halt sagst, ein bisschen energisch dahinter bist. Äh, bestes Beispiel, Haudegen Konzert. Ich hatte mich vier Monate vorher hatte ich mich bei denen gemeldet, ob das klappt keine Antwort bekommen, habe über Facebook probiert, keine Antwort bekommen, dann noch zwei andere Wege probiert, keine Antwort, dann war vier Tage vorher, ich habe die Karte natürlich gehabt, weil ich mache das halt gerne, mir vorher die Karte zu holen, dass ich trotzdem das Konzert anschauen kann, selbst wenn es nicht klappt, 
weiß ich, auch zu Künstlern geht, die mich interessieren. Und dann habe ich es nochmal geschaut auf der Webseite und dann waren neue Kontaktdaten, E-Mail geschrieben und zack, fertig. Ja. Und da ist es dann wichtig, fragt die Künstler vorher, weil äh, ich habe es gerade bei Holding erlebt, die Leute kommen mit ihrer Kamera an, wollen rein und die Security sagt, Kamera abgeben. Ja, okay. auf Pressepass. Okay, das heißt, du brauchst äh, auf jeden Fall, um das machen zu können, entweder die Genehmigung von der Band direkt oder du brauchst irgendwie einen Presseausweis, der dich dann legitimiert oder zumindest legitimieren kann, da reinzugehen, ähm, weil du dann damit nicht einfach irgendjemand bist, der das mitschneidet und vielleicht ins Netz stellt, sondern dann bist du jemand, wo die wissen, okay, derjenige ist derjenige und der macht das und das damit. Ähm, also versucht es zumindest. Ihr müsst es nicht machen, aber dann kann es halt sein, dass ihr nicht durchkommt. Und ich habe dann das Problem, dass ich meine Kamera irgendwo lassen musste. Also äh, das stimmt schon. Also so wie du das beschreibst, ist das eine Sache, die man ja immer mal wieder beobachtet, dass tatsächlich einfach irgendwo hinzugehen und einfach frech zu fragen, ähm, dass das äh, doch relativ gut funktioniert. Ja. Äh, das scheint sich auch in dem Bereich zu, zu bestätigen. Ähm, die, die Frage, die ich mir noch stelle, du hast jetzt gerade gesagt, ähm, du kaufst dir vorher die Karte. Das heißt, es ähm, ist auch nicht so zumindest jetzt, so wie du das schilderst, dass dich die Bands gezielt beauftragen, Fotos von ihnen zu machen, sondern es scheint eher so zu sein, dass man als Konzertfotograf sich selber Veranstaltungen raussucht, dorthin geht, ähm, dann Fotos macht und im Nachhinein versucht, die Fotos zu verkaufen? Wie, oder wie ist das? Nicht ganz. Also das war bei den ersten Konzerten habe ich es immer so gemacht, dass ich mir halt vorher eine Karte geholt habe, weil ich halt, ich habe halt noch keine Referenzen gehabt. Das kann mich kein Schwein. So, was will der Typ von mir? Ja? Also habe ich mir vorher die Karte geholt und habe gesagt, ich brauche nicht mal, ihr müsst mich nicht auf die Gäste setzen, ich habe alles, lass mich nur rein mit der Kamera und ich hau wieder ab, fertig. Ähm, jetzt aber durch Haudegen, also die haben mir halt gut geholfen, da muss ich mich nochmal bedanken bei denen. Ähm, durch die habe ich es halt geschafft, äh, zum Beispiel beim Potsdam-Konzert, ich habe halt mit den Jungs auch selber ein bisschen Kontakt, äh, habe ich vielleicht für später noch eine kleine Anekdote, eine sehr schöne Situation. Ähm, und ich habe halt dann gefragt, ey, wie sieht's aus, Potsdam? Braucht ihr noch einen Fotografen? Ja, klar, kein Problem. Ich habe gefragt, wie sieht's aus? Gästelistenplatz noch? Ja, hast du zwei Gästelistenplätze? Das heißt, ich bin sogar plus zwei hingekommen. Ich war, ich hatte jetzt nur eine Person mitgenommen, aber ich bin kostenlos und konnte zwei Personen mitnehmen. Das heißt, wenn man da sich ein bisschen engagiert, dann kriegt man auch sowas hin. Da muss man auch sich die Karte vorher nicht holen. Okay, also du hast einfach durch den Kartenkauf vorher und eben sagen zu können, ihr müsst mir jetzt wirklich nur noch die Erlaubnis geben, hast einfach genau. gezeigt, dass dir wirklich was daran liegt, du hast Initiative gezeigt, dass es, worum es letztendlich dabei ging und warum du es gemacht hast. Okay, verstehe. Christian hat eine Frage. Ja, beziehungsweise einer der Zuschauer, die passt jetzt eigentlich relativ gut, beziehungsweise es ist keine Frage, es war mehr ein Tipp, aber ich würde die mal an Tobias einfach stellen. Du sagst jetzt, du schreibst die Künstler an oder guckst, dass du früher dann die Karte gekauft hast. Hast du auch schon mal den Weg in Anspruch genommen, vielleicht ein Online-Portal zu befragen, die Konzertfotos brauchen, die dich dann als, als Pressefotograf für sich selbst dann quasi senden würden und dass du dann vielleicht auch sogar da was verdient hast, also ob du auch entlohnt wirst für deine Arbeit? Hm. Habe ich bis jetzt noch nicht probiert, ähm, weil ich sehr gerne aus Eigeninitiative handeln und mir die Sachen selber organisiere ähm, und dann nicht so gerne noch jemand dahinter habe, der sagt, du musst da und dahin. Ähm, das ist halt so mein, mein persönliches Ding irgendwie. Mhm. <lacht> Deshalb habe ich das noch nicht probiert. Ich weiß aber zum Beispiel, dass es Seiten gibt, wo mehrere Fotografen sich untereinander auch austauschen, wo es also Pflicht ist zum Beispiel, du weißt, wie du bei der und der Band reinkommen kannst, hast Booking-Kontakte, veröffentlichst die, bekommst dafür selber Informationen. Und das ist halt so dieses Sharing dann untereinander. Ja. Ja. Okay. Äh, mir wird jetzt spontan einfallen, Music Headquarter sagt mir da was. Mhm. Ähm, ist irgend so ein Online-Magazin. Äh, da kenne ich auch einen von den Konzertfotografen. Äh, ich denke, sowas hat jetzt der Thomas Böcker hier gemeint. Mhm. Äh, ja, Markus, kannst weitermachen mit dem nächsten Blog. Ich würde erstmal nochmal wieder die, die, Oder die andere, Frage ja. in, die, in die andere Runde stellen, also wieder an Andreas und, und unseren zweiten Tobias im Bunde, ob von eurer Seite an, dem, an der Stelle Fragen sind. Eine Frage hätte ich, also du hast vorhin gesagt, dass die Security irgendwann sagt, ähm, so jetzt ähm, war es das, das heißt du bist eigentlich nicht den ganzen Abend da in dem Foto haben. Genau, also regulär ist es ähm, drei Songs, No Flash, das sind so diese Faustregeln, ähm, das heißt man ist die ersten drei Songs drin und dann geht man raus, 
und kann sich halt das Konzert auch anschauen. Ähm, es gibt auch andere Konzerte, wo man halt, also das hatte ich auch, Hammer und Zirkel Konzert, Raf Kamura Konzert, da haben die gesagt, steh einfach rum, mach Fotos, ist uns egal. Hauptsache, wir haben am Ende irgendwie ein bisschen was davon, die dann auch voll zufrieden damit waren. Ähm, bei größeren Bands ist es dann aber halt so, wenn es einen Kram gibt, dann heißt es, ey, ersten drei Songs, bei Hording sind es die ersten fünf und dann raus da, weil die Publi das Publikum will das Ding sehen und du stehst ja im Prinzip direkt vor dem. Ja? Das heißt, da muss man gucken, immer die Security fragen ähm, oder den Veranstalter, man hat meistens, wenn man vorher den Pressepass abholt, auch die Info, ähm, was zu laufen hat. Und wenn die sagen, fünf Songs, dann fünf Songs und nicht länger. Okay. Ähm, das, äh, ich hatte jetzt gerade auch so ein bisschen den Verdacht, vielleicht sehe ich das falsch, also für mich hat das auch so ein bisschen ausgesehen, als wäre dieser Graben, in dem die Fotografen lang laufen, auch so ein bisschen der Graben, den die Security hinterher nutzt, um auch ihren Job zu machen. Also ist das so, dass die nach den drei Songs den dann auch wieder für sich nutzen und dass man deswegen vielleicht auch dann irgendwann weg muss oder warum die, die Security da auch so einen großen Einfluss drauf hat oder ähm, wie darf ich mir das vorstellen? Ja, es ähm, kommt immer darauf an, also bei Hauding zum Beispiel, der Graben ist dann frei, da ist dann nichts drin, bei anderen Konzerten aber zum Beispiel sind die Leute dann drin, da steht dann die Security vorne und überwacht das Ganze. Also in dem Fall ist es ja halt auch der Schutzgraben für die Künstler. Ja? Es ist halt einerseits der Fotografengraben für uns und dann danach ist es der Graben, der das Publikum immer noch vor den Künstlern trennt, falls irgendwas ist. Okay, verstehe. Gut, ähm, dann, ähm, ja, wir haben darüber gesprochen, ähm wie du an den Job gekommen bist. Ich, ich denke, das ist klar, man musste einfach Kontakte aufbauen, so wie in fast allen anderen Bereichen auch. Auch da hat man als Fotograf dieses Henne-Ei-Problem, wenn man People-Fotografie macht, dann will auch erstmal keiner mit einem Foto machen, bevor man Fotos hat. Das ist, das ist immer das Problem und ähm, du löst es im Prinzip oder hast es genauso gelöst, wie man es auch in anderen Bereichen äh, löst. Man versucht, irgendeinen Kontakt, den man vielleicht schon hat, zu nutzen, um, um, um da einfach einen, einen Start reinzubekommen. Ähm, ja, dann äh, wäre mal interessant, du hast grundsätzlich gesagt, du würdest gerne noch mal was sagen zum Verhalten eben in dem Fotografengraben und zwar untereinander und äh, wie man sich auch gegenüber dem Publikum verhält, damit es eben keinen Stress gibt. Ähm, erläuter das mal noch so ein bisschen. Ja, also äh, wie man ja schon, äh, wie ich schon gesagt habe, das Publikum hat für die Karte gezahlt und das oftmals nicht zu wenig. Ja? Klar gibt es Konzerte, die kosten eine kostet Karte 5 Euro, aber deswegen haben sie trotzdem 5 Euro investiert. Und wenn ich bei einem Konzert bin, wo die Leute 120 Euro für eine Karte ausgegeben haben, dann sollen die auch die Show mitbekommen und nicht meinen Hinterkopf die ganze Zeit sehen. Ja? Das heißt also, wenn ihr im Fotografengraben seid, lauft nicht gerade dadurch, sondern lauft geduckt, sodass die Leute das alles sehen können. Geht hoch, macht eure Fotos, geht wieder runter oder bleibt vielleicht nach unten. Das sind ja auch manchmal tolle Perspektiven von noch weiter unten. Und dann äh, klappt es. Was ansonsten wichtig ist, wenn andere Fotografen drin sind, Lauft hinter den lang, nicht vor den, denn auch die wollen nur ihren Job machen. Ähm, wenn es eng ist, fasst ihn kurz auf die Schulter. Jeder Fotograf, der im Graben ist, weiß Bescheid. Wenn mir auf die Schulter gefasst wird, dann läuft gleich jemand lang. Ja, das ist ja natürlich, man kennt es, jemand drückt sich durch, durch die Straße, kommt da von hinten so. Dann weiß er Bescheid nicht, dass er aufsteht, gegen euch rennt, Linse fällt runter, irgendwas. Ja. Ähm, springt da nicht rum, macht keine Mätzchen, fahrt euch ruhig, geht von Ort zu Ort. Und ganz wichtig, wenn ihr einen guten Spot habt, bleibt dann nicht die ganze Zeit stehen und sagt, ah, ich habe den Spot, ihr anderen nicht, sondern geht weiter, gebt anderen die Chance, dass die auch die Stelle nutzen können, ähm, wo man eine gute Perspektive hat und dann klappt das auch alles. Und geht niemals irgendwie so halb auf die Bühne krauchend oder sowas, da gibt es ganz schnell Ärger. Ähm, das heißt, bleibt da, wo ihr sein dürft. Okay. Ähm, sprichst, du, sprichst du im Vorfeld irgendwie mit den Security-Leuten? Gehst du zu denen hin, stellst dich vor, sagst, wer du bist und was du machen willst, klopfst ab, wie die drauf sind, was die mögen, was die gar nicht haben wollen? Also ich äh, stelle mich immer am Rand hin, wo die Security ist, wo ich weiß, okay, da gehe ich rein. Und dann versuche ich Smalltalk mit denen zu halten. Ah, wie viele Leute werden denn da sein? Wie viele passen denn hier rein? Wie ist denn so der Plan? Und hol mir so ein paar Informationen, wo ich sage, okay, ähm, das sind auch Sachen, die ich weiterverwenden kann, dann für Blogposts und sowas. Aber ich habe mich mit denen auch schon unterhalten. Das heißt, die kennen mich so ein bisschen. Die wissen, okay, der ist Fotograf, der ist vielleicht auch ganz nett drauf und so. Und so kann ich die Leute auch ein bisschen einschätzen und weiß, okay, man kann mit denen ein bisschen flachsen und dann kann man vielleicht halt auch später noch mal kurz rein, wenn die sagen, ey, klar, passt gerade, ist abgeklärt oder so. Deswegen, Security ist euer Freund, legt euch niemals mit den Leuten an. Weil wenn ihr im Graben seid und das Publikum will euch überrennen, die Security holt euch raus, nicht die Künstler, nicht das Publikum. 
<lacht> okay, also Security auch so ein bisschen für, die, für den eigentlich, eigenen Schutz, um äh, ja. sich wohl zu fühlen. Okay, cool. Ähm, du ähm, hat es mit der Security und mit dem Graben gar nicht so viel zu tun, aber das fiel mir gerade noch mal ein, ähm, und halte so ein bisschen nach, was du gesagt hast, mit diesen Safe Shots. Ähm, hast du im Kopf so eine, schon im Vorfeld eine, eine Liste an, an Fotos, die du haben willst, die du abarbeitest, oder ähm, lässt du das einfach passieren und wartest ab, was, was kommt? Wie, wie machst du das? Wie gehst du das an? Ja, also bei der Konzertfotografie, finde ich, ist es sehr schwierig, wirklich vorzuplanen, weil wenn man die Show nicht vorher gesehen hat, kann man da auch sehr schwer drauf gezielt und wie sie Shots suchen. Äh, ich weiß aber vorher, wer ist die Vorgruppe, wer ist auf der Bühne oder voraussichtlich auf der Bühne und richte mich da ganz, ganz gezielt darauf ein, zu sagen, okay, ich will die gesamte Band abbilden, ich will die Vorgruppe abbilden, wenn die relevant ist, ähm, ich will den DJ haben, ich will den Schlagzeuger, ich will den Bassisten, ich will alle haben, das sind meine Safe Shots. Und dann gucke ich, okay, habe ich die Shots zum Beispiel schon mal gesehen, weiß ich, wann das Licht wahrscheinlich eingehen wird, dass ich das Publikum fotografieren kann, weil das auch sehr wichtig ist für die Künstler, dass die ein Bild vom Publikum haben. Da, da gehen die auch total drüber ab und freuen sich riesig, wenn die das ganze Publikum sehen. Das heißt, wenn ihr merkt, irgendwie, ihr kennt die Lieder, was auch immer wichtig ist, vorher mal in die Lieder zu hören, ihr kennt die Lieder und wisst, okay, das sind so Stellen, wo vielleicht das Licht angeht, was aufs Publikum kommt, haltet euch da bereit, schraubt gegebenenfalls die Kamera von eurem Gurt ab, haltet sie hoch und macht die Schüsse. Das ist ganz wichtig. Okay. Das sind so die ähm, Safe Shots, die ich habe. Okay, verstehe. Du hast gerade was ins, ins Spiel gebracht, was, ähm, glaube ich, dass das, ja, was, was sehr wichtig ist. Und deswegen die Frage an dich, ähm, was ist für dich das Schwierigste an der, an der äh, Konzertfotografie? Also ich denke, dass gerade die Lichtsituation, du hast es eben schon gesagt, Lichtschlag, Objektive müssen sein, das ist äh, sicherlich klar, weil wenig Licht da ist, aber das Licht ist ja meistens auch recht unberechenbar. Wie, wie gehst du damit um? Sag mal ein bisschen was darüber, wie du fotografierst, also was verwendest du für Modi, was verwendest du für Einstellungen, um ähm, das möglichst sicher hinzubekommen? Ja, also wenn ihr nicht manuell fotografieren könnt, dann solltet ihr es vorher üben, bevor ihr äh, ein Konzert fotografiert, denn ihr kommt nur mit manuell weiter. Wenn du ähm, Aperture Priority, Time Priority oder sonst irgendwas hast, hast du keinen Spaß, weil sobald du an der Stelle bist, wo der Scheinwerfer von hinten auf die Person fällt, ändert sich deine Kameraeinstellung und der richtet sich nach dem Licht und nicht nach der Person. Das heißt da nur manuell fotografieren. Ähm, abhängig von der Linse und dem Abstand gucke ich immer, wie die Blende sein sollte. Meistens bei, bei den 2.8er Blenden bin ich so zwischen 2.8 und 3.2. Manchmal auch 3.5, wenn ich sage, es ist genug Licht da. Und bei der ISO schwankt es zwischen Äh, und ansonsten Learning by Doing, ihr müsst gucken, schießen, klappt das Foto, klappt es nicht und dann kurz nachregeln. Und bei vielen Konzerten kommt man fast mit einer Einstellung die ganze Zeit durch. Trotz, dass sich das Licht so sehr ändert, aber oft klappt es. Ähm, was ganz schlimm ist, ist Flackerlicht. Das hatte ich beim Graf Camora Konzert. Ich hatte ungefähr die Hälfte der Bilder, konnte ich weghauen, weil das Licht die ganze Zeit geflackert hat und... Da muss man einfach mehrfach auslösen und hoffen, dass man den Moment erwischt, wo es Licht an ist. Ja, ähm, ich hätte da gerade eine so Zwischenfrage dazu. Vielleicht hast du es ja doch gerade äh, erwähnt schon und ich war damit beschäftigt, wie ich den Markus wieder zurückbekommen kann. Aber ähm, du hast jetzt gerade vom Licht die Rede gehabt. Äh, auf den Bildern, äh, also ich habe es jetzt auch mal einmal probiert und da gibt es, glaube ich, so ein paar Lichtarten, die so ein bisschen für den Fotografen nicht so das liebste liebst Licht ist, weil es ja auch sehr äh, farbiges Licht ist. Kannst du dazu was Kleines sagen? Ja, ähm, dazu habe ich auch letztens ein Video gemacht. Ähm, das hat vielleicht der eine oder andere der Zuschauer auch gesehen. Ähm, es gibt gewisse Lichtsituationen, die sind sehr schön. Also grünes Licht zum Beispiel geht oder auch blaues Licht ist gut. 
Aber was wichtig ist bei Schönlicht, ist, dass es mehrfarbig ist. Das heißt, wenn man blaues Licht hat und von vorne, also über dem Publikum, hängen ähm, orangene Scheinwerfer oder gelbe Scheinwerfer, die die Künstler anstrahlt, hast du ein super Bild. Hm. Aber wenn du alles blau machst, hast du einen Farbmatsch ohne Ende. Das werden wir auch nachher noch mal kurz in der Bearbeitungszeit vielleicht zeigen. So ein paar, was man denn trotzdem noch aus den Bildern retten kann. Ansonsten blau ist, also wenn du noch eine zweite Farbe dazu hast, ist blau ganz gut, auch grün ist schön. Rot ist oftmals schwierig, also aus rot geht meistens nur schwarz-weiß raus. Ähm, so, das sind so die Farben, die ja meistens auch sind. Ansonsten Magenta und so geht auch alles, aber rot ist der Tod, sag ich gerne. Ja, okay. Das, das heißt also, wenn du, wenn du siehst, auf der Bühne wird das Licht rot, viele rote Scheinwerfer, kannst du kurze Pause machen und die Kamera quasi runternehmen oder wie? Nö, kannst du weitermachen, weil du kannst ja am Ende in schwarz-weiß einfach umwandeln. Okay. Wenn du, was wichtig ist, in RAW fotografierst, mit JPEG funktioniert es nicht, du musst schon in RAW fotografieren. Okay. Ähm, ja, ihr habt gesehen, kurz war ich weg. Ähm, Internetverbindungen sind halt äh, so eine Sache, die man nicht immer ganz steuern kann. Ich möchte das ganz kurz äh, mal nutzen, um euch aufzurufen. Wenn ihr Fragen zu dem die ganzen Thema habt, äh, dann ist jetzt natürlich eine gute Gelegenheit, sie dem äh, Tobias auch zu stellen. Ähm, dazu einfach äh, unter das Video in die Kommentare posten. Wie gesagt, der Christian sitzt da und liest diese ganzen Sachen, die er schreibt und ähm, wird sich melden, sobald dort mal eine interessante Frage zu dem Thema kommt und wir werden eigentlich versuchen, so viele wie möglich davon zu beantworten. Wichtig dazu noch zu sagen, äh, falls ihr das Video jetzt bei mir auf der Website seht, äh, da könnt ihr keine Kommentare drunter schreiben. Es ist wichtig, dass ihr auf youtube.com seid und dann dort einfach äh, die Kommentare unter das Video schreibt. Den Link dazu, den findet ihr bei uns in den Facebook-Channels und auf den Homepages. Ja, einfach mal da klicken dann. Richtig, genau. Ja, ich würde sagen, ähm, dann mal an der Stelle wieder die Frage an, an Tobias und, und Andreas von eurer Seite. Fragen noch zu dem Thema? Ja, ich hätte da eine Frage. Nach welchen Kriterien suchst du dir denn deine Konzerte aus? Gibt es, so, sagen wir mal, Konzerte, wo wir gerade das Thema Licht hatten, äh, wo du sagst, äh, die haben eine Lichtsetzung, äh, da gehe ich erst gar nicht hin, weil da bringt mir nichts, da habe ich mehr Ausschuss als äh, nachher Bilder. Ja, also meistens ähm, gucke ich vorher auf jeden Fall, bevor ich zu einem Konzert gehe, nach Videos auf YouTube, äh, um zu gucken, wie sind die Konzerte, wie läuft das ab, um auch ein bisschen vorbereitet zu sein auf gewisse Aktionen, die die Künstler vielleicht bringen können. Und ansonsten gehe ich eigentlich immer nur zu Konzerten von Künstlern, die mich selbst interessieren, wo ich auch selbst die Musik höre. Das heißt, nach dem Kriterium gehe ich, was mir gefällt, da versuche ich hinzukommen. Und was bei mir in der Umgebung Berlin und leichtes Umland ist. Gut, da hat Berlin natürlich den Vorteil, dass es da auch einiges gibt, was man sich anschauen ja. kann. Das, das wird beim Christian im Saarland schon schwieriger. Aber wenn ihr ein Auto habt, dann könnt ihr auch hinfahren irgendwo hin. Also wir haben halt in Berlin die Öffentlichen, die ich nutze und da komme ich auch gut von A nach B. Deswegen. Okay. Ohne Auto fahre ich halt nirgendwo hin. Also weil ich keins habe. Ver verstehe. Ähm, ja, ich würde sagen, äh, Christian, äh, irgendwas an Fragen gekommen? Ich muss leider das Ganze negativieren. Unsere Zuschauer, die wollen heute nicht so ganz. Aber Leute, ihr dürft auf jeden Fall gerne hier ein bisschen was drunter schreiben. Ich werde das hier alles mitbekommen und heute geht keine Frage unter. Das verspreche ich euch. Ich, ich, ich vermute mal, dass wir einfach selber schon zu gute Fragen stellen und deswegen ja. äh, ähm, pass, passiert da im Moment gerade nichts. Man muss dazu sagen, es ist wirklich so, äh, du, einer hat es eben im Chat geschrieben, ein bisschen Gedankenübertragung hier von Markus. Immer in dem Moment, wo die Frage gestellt wird, fängt der Markus selber an, davon zu reden. Also es passt heute einmal frei. Das ich habe eine Frage. Ja, stell. Und zwar, ähm, Tobias, wie ähm, transportierst du dein Equipment während des äh, Shootings, während des Konzerts? Sehr gute Frage. Ähm, also während des Shootings habe ich es immer am Körper. Außer es gibt einen Graben, dann stelle ich es da ab. Weil, äh, genau. Also wenn ich, wenn ich normal äh, unterwegs bin, im, im gesamten Ding, habe ich immer alles dran, zwei Kameras am Mann meistens und die Tasche. Weil die ist dann auch nicht groß, die ist dann hinten. Also eine Umhängetasche, kein Rucksack, weil mit der kann ich mich schnell bewegen, kann ich sagen, okay, ich muss jetzt da durch, dann mache ich sie vor, die Brust geht einfacher als mit dem Rucksack. Und ähm, wenn ich weiß, dass es einen Graben gibt, dann stelle ich die Tasche da ab. Da steht auch immer eine Security davor, weil der Graben ja bis rundum geht. 
da brauche ich mir auch keine Sorgen machen, dass da jemand vom Publikum rankommt und ja, also bisher gab es da noch nie Probleme und zur Not ist es auch versichert. Wenn man okay. was ist, muss man ja so sagen. Ich glaube, es hat tatsächlich eine, eine Frage gegeben dazu. Christian? Ja, und zwar Crowny fragt noch, ähm, hast du auch mal vor, auf Festivals zu fotografieren, zum Beispiel Rock am Ring, sowas in der Art, also auch vielleicht in die Richtung hingehen, dass man sagt, äh, ich nehme nicht nur ein Konzert in einer Woche, sondern ich mache mal wirklich so ein Festival mit und guck mal, dass ich da wirklich einen Haufen geiler Shots kriege, ja, und vielleicht in dem gleichen Atemzug auch mal so ein bisschen, äh, wie oft kümmerst du dich um ein Konzert, ja. Also äh, auf ein Festival würde ich gerne gehen. Äh, ich habe so ein bisschen äh, auch geschaut, ob ich da vielleicht dieses Jahr zu dem einen oder anderen hinkomme. Bin ich aber noch in der Planung, deswegen da weiß ich noch nichts Genaues. Ähm, was ich ansonsten mache, ist auch so Veranstaltungen. In Berlin gibt es zum Beispiel die äh, Graffiti Box Summer Jam, wo dann Graffiti-Künstler sind und Beatboxer und Rapper und... Ähm, Breakdancer, sodass man da halt einfach mal dieses Festival an sich festhält. Auch da Pressepass und dann klappt das alles, dann braucht man auch keinen Eintritt zahlen und so. Ähm, sowas habe ich also auch schon gemacht. Ne? Aber ja. ansonsten bis jetzt immer einzelne Konzerte und vielleicht irgendwann mal ein Festival. Das ist halt auch eine Frage der Zeit. Ja, okay. Ähm, in dem Zusammenhang vielleicht noch eine andere Frage. Äh, hatten wir eben mal kurz äh, angesprochen. Du gehst jetzt selbstständig zu den Konzerten hin, natürlich, wenn du, die, wenn du dich anbietest, dann wird wahrscheinlich keiner der Künstler sagen, ja okay, wir geben dir sogar noch 500 Euro oder sowas in der Art, aber hast du schon mal versucht, dann danach die Bilder irgendwie an Agenturen zu verkaufen, also wirklich Geld damit zu verdienen? Entschuldigt, ähm, nee, bis jetzt noch nicht. Was ich aber gemacht habe, ist, ähm, wenn die Leute zum Beispiel, also ich habe Zeit gehabt, dass die Künstler zu mir gekommen sind, und wollten Prinz von den Bildern, da habe ich dafür natürlich Geld genommen. Ja, also ja. das war so, ich greife es jetzt mal vor, aber das war so einer meiner schönsten Schlüsselerlebnisse. Ich glaube, das ist auch so mit das Schönste, was man als Fotograf, äh, Konzertfotograf haben kann. Ähm, der Hagen Stoll ist zu mir gekommen, hat mir via Facebook geschrieben und ähm, meinte halt, naja, wie sieht's aus, könntest du noch das eine oder andere Bild vielleicht drucken? Ähm, er würde es gerne seinen Kindern schenken. Und das ist halt so für mich mit das Schönste gewesen, dass, ein, dass er als Künstler zu mir kommt und Bild, was ich geschossen habe, seinen Kindern schenken möchte. Ja. Und dann hat er halt sieben Bilder geschickt und ich dachte, es ist nur eins und er dachte so, wäre cool, wenn die Anna auch noch drucken kannst. Und mittlerweile hängen die bei ihm in der Wohnung und er hat schon gesagt, Potsdam-Konzert, äh, setz mich auf die Liste, ich möchte was kaufen. So. Das mhm. ist halt da, wo man sagt, da kann man dann ein bisschen Geld noch mit holen. Ähm, das finde ich dann ganz gut. Ansonsten, ich möchte ungern an Agenturen, nicht irgendwie nicht an Getty oder so verkaufen, weil nee, das ist dieser Moment von dem Konzert, ich will den einfach nicht für Geld verkaufen. Ja, ja, also du lässt deine Bilder eher selber für sich sprechen und ja. nicht das Geld dann. Ja. Okay. Was ich natürlich mache, ist, ähm, weil auch Künstler schon zu mir gekommen sind, habe gesagt, wie sieht es aus, können wir die für Presse verwenden und sowas. Ähm, teilweise wurden sie auch schon abgedruckt, was auch ganz schön ist, äh, dass ich da sage, auf jeden Fall eine namentliche Nennung und ähm, ja. Fragt dann auch immer, wie sieht's aus? Budget, fünf Bilder, 200 Euro und sowas, habe ich auch schon gemacht. Dass mhm. man da sagt, dass man da ein bisschen Profit rausschlägt, weil die sind ja dann doch schon ein bisschen, werden dann halt schon öfters verwendet. Gibt es auch ja. eine normale ähm, äh, Rechnung dafür und sowas und Regeln, nur ein Jahr Nutzung, pipapo. Und dann ist es schon schön, wenn man irgendwie seine Bilder immer noch mal im Internet sieht, die mhm. ähm, aus Pressezwecken verwendet werden. Okay, ähm, es kommen jetzt so nach und nach ein paar Kommentare rein. Ich würde sagen, wir machen mal noch gerade einen. Ähm, ich schaue mal gerade, äh, mit dem Presseausweis hat man schon drüber geredet, gell? Da hast du schon was zu gesagt. Ja. Ja. Ähm, also für diejenigen, die später eingeschaltet haben, äh, das Video wird es auch später nach der Aufzeichnung natürlich nochmal bei YouTube geben. Da könnt ihr alles, was bisher geredet wurde, dann auf jeden Fall nochmal euch anschauen. Eine Frage von Florian 100 Mark äh, wäre jetzt, äh, nutzt du den Standardgurt oder was benutzt du, dass du deine Kameras sicher durch den Graben navigieren kannst? Ähm, ich nutze dafür, als hätte ich das schon vorbereitet, den hier. Und zwar ähm, ist der Black Rapid RSDR2, glaube ich, ja, für zwei Kameras, den Dual Strap. Äh, ansonsten habe ich den normalen Black Rapid RS7. 
also den normalen für eine Kamera. Ähm, es ist so eine persönliche Sache. Also ich kriege halt immer Nackenschmerzen, wenn ich das Ding so normal trage. Äh, aber im Prinzip, wer zwei Kameras hat, beide vor der Brust hat und damit arbeiten kann, ist auch okay. Ich habe sie lieber an der Hüfte, kann ich mich ein bisschen besser bewegen. Ähm, Gerade wenn man irgendwo bei einem anderen Fotografen vorbei will, Hände an die Hüfte, vorbei, als irgendwie hier und dann weghalten oder so. Ähm, aber mhm. ich habe Seefotografen, die haben auch gar keinen, die haben halt nur diese Handschlaufe. Das ist auch okay, wenn sie halt nur eine Kamera haben. Ist so ein persönliches Ding. Ich ja, nutze halt, wie gesagt, den RSDR2. Also du würdest dann auch einen empfehlen, die das äh, öfter machen wollen, äh, allein schon wegen den Nackenschmerzen, kauft euch sowas Anständiges. Kostet um die 120 Euro für diejenigen, die es interessiert, also ist nicht ganz günstig, aber äh, ich habe ihn auch und, äh, im Vergleich zu diesen Sun-Sniper-Dingern äh, auf jeden Fall das Geld wert. Also das kann ich eben wirklich auch nur empfehlen. Äh, ich würde sagen, noch einen letzten Kommentar. Äh, ich habe die Frage eben ein bisschen missverstanden. Wir hatten schon über Presseausweis geredet. Aber äh, interessant wäre ja vielleicht auch, äh, wo beantrage ich sowas? Wie komme ich denn eigentlich da dran? Ja, ähm, eigentlich über die, also über die Booking-Agentur. Ja, und wer sagt dir denn, okay, was Presseausweis, holst du dir vorne ab. Wenn denn äh, vorne die Security ist, die dich kontrolliert, nach Karten fragt und so, sagst du, äh, wo muss ich hin für Presseausweis? Sagen sie da und da hin und gehst hin, holst du deinen Presseausweis fertig. Also ich hatte es noch nicht, dass ich irgendwie einen Feuer bekommen habe, weil normalerweise wird der äh, dort die ausgehändigt, dass die auch sehen, okay, ist da, abgehakt, fertig. Dass auch wirklich nur die Person da ist und nicht irgendjemand anderes. Ähm, Zwischenfrage von mir da, ähm, weil ich finde, dass die logisch dahin gehört. Ähm, Presseausweis, klar, gut, ich rufe irgendwo an und beantrage den, aber da kann ja jetzt jeder hin zum Kunst theoretisch anrufen. Das heißt, irgendeine Voraussetzung in irgendeiner Form musst du ja erfüllen, damit sie dir überhaupt so einen Presseausweis geben. Ähm, was wird da üblicherweise abgefragt? Ähm, was sollte man vorweisen können, damit man überhaupt eine Chance hat, ähm, den zu bekommen, bevor man bei dieser Agentur anruft und sich da vielleicht irgendwie zum Hans macht, weil die dann lachen würden und sagen, was willst du eigentlich von uns? Ja, äh, ich habe noch nie angerufen, ich habe das immer über Facebook gemacht und habe halt mit, oder E-Mail, habe mit den äh, Künstlern gesprochen oder halt mit den, mit den, äh, mit der Booking-Agentur, habe halt den Ding hingeschickt zu meinen Referenzen, das sollte man auf jeden Fall machen und dann gucken die sich das wahrscheinlich an, wovon ich einfach mal ausgehe und sagen, ja, der hat schon mal ein bisschen was gemacht und lassen dich rein. Ähm, insofern... Man sollte halt einfach gucken, dass man ein bisschen was vorher gemacht hat und dann klappt es. Okay. Man müsste, glaube ich, ein bisschen unterscheiden zwischen einem Presseausweis für das Konzert und diesem allgemeinen Presseausweis für normale Journalisten. Genau. Also ich meine, wenn du halt, wenn du halt einen Presseausweis hast für eine Gala, äh, ist es was anderes wie für ein Konzert. Das ist halt... Ähm, da geht es nicht um, wie, ja, hat der schon mal, keine Ahnung, war der im Ausland, hat der irgendwas mit Afghanistan zu tun oder so, sondern halt einfach, hat der schon mal Fotos gemacht, kann der ein bisschen was und äh, dann danach ja. entschieden. Glaube ich zumindest. Ich hab's, ja. weiß es leider nicht genau, aber ich wurde bis jetzt immer durchgelassen. Ja, also ich, ich vermute mal, dass der, der offizielle Presseausweis für Journalisten, so wie der Tobias Figula das meint, ist äh, natürlich eine ganz andere Geschichte. Da bist du Mitarbeiter von einer Zeitung äh, oder ja. Zeitschrift, du machst den ganzen Tag nichts anderes und ich glaube, mit so einem Ding kannst du auch tatsächlich last minute noch auf ein Konzert ankommen und du sagst, guten Tag, ich bin irgendwie von der Bildzeitung, ich gucke mir das jetzt heute Abend mal an und morgen erscheint eine Kritik über euch äh, in, der, in, der, in der Zeitung, ähm, dann gehen die natürlich hin und, und lassen rein. Ich denke, das war, war das, was, äh, was da gemeint war. Ich finde es ganz interessant, dass wir gerade auch so ein bisschen in die, in die rechtliche Richtung gehen und ich sehe, ähm, der Christian hat was äh, hat eine Frage dazu zum Thema Versicherung, da gehen wir gleich auch mal eben hin. Ähm, da wir aber gerade in der Ecke sind, ähm, würde ich grundsätzlich mal was anderes fragen. Wie, wie ist es eigentlich mit den, mit, den, mit den Rechten von diesen Fotos insgesamt? Ähm, musst du für die Veröffentlichung von den, von den Bands Genehmigungen haben? Musst du von den, von den, vom Publikum theoretisch Veröffentlichung haben? Oder wie ist, ist es klar, du bist Du bist kein Anwalt, das ist nur deine persönliche Meinung. Da sollte sich auch keiner darauf verlassen. Aber ähm, die Frage ist, wie, wie siehst du das aus deiner Sicht? Worauf sollte man achten? Wo sollte man sich vielleicht mal absichern, bevor man dann irgendwie auf so einem Konzert Fotos gemacht hat und die irgendwo hochlädt? Ja, also ähm, bis jetzt hatte ich nie Probleme, dass irgendjemand gesagt hat, ey, das Bild bitte runternehmen oder so, da bin ich drauf. Was aber wichtig ist, ähm, 
veröffentlicht Bilder, wo die Leute auch gut drauf aussehen. Und ich, äh, ich glaube, jeder Fotograf hat das so ein bisschen mitbekommen, was jetzt beim Super Bowl mit Beyoncé war. Äh, ja. ja, ist halt eine scheiß Situation. Ja? Du sagst halt, ist lustig, aber dem Künstler, dem gefällt es nicht. Und deshalb, das ist halt wichtig, veröffentliche nur Bilder, wo du sagst, der Künstler sieht darauf gut aus. Ähm, oder Publikum, wo du sagst, okay, da, das, die Leute sehen gut aus. Oder wenn du die Gruppe hast, ist es sowieso fast egal. Aber wenn jetzt irgendwie jemand, keine Ahnung, gerade eine Faust ins Gesicht bekommt dabei, dann sollte man das vielleicht nicht veröffentlichen. Ja? Mhm. Kann ja sein, alle freuen sich und der eine kriegt leider was ab oder so. Ähm, Deswegen, man, man sieht ja auch beim Fotografieren, was für Leute man fotografiert, weil man sagt, ah, der ist jetzt irgendwie nicht so hübsch, sage ich mal, äh, dann sollte man den halt vielleicht nicht fotografieren, dann gibt es auch keine Probleme. Also ich, ich denke mal, der Fotograf, der dieses äh, bekannte Bild von Beyoncé gemacht hat, der braucht sich bei der auch nie wieder melden und sagen, hören Sie mal hier, ich brauche mal für ein, für ein Interview so ein paar Fotos von Ihnen. Ich glaube, der kriegt nie wieder von ihr irgendwie eine Erlaubnis, ein, ein Foto zu machen in der Situation, wo sie die Erlaubnis nicht geben muss, weil es öffentlich ist, wie ein Super Bowl. Also ich glaube, der hat zwar jetzt einmal seine fünf Minuten Ruhm, aber damit ist die Sache dann auch vorbei. Ne? Das ist dann, was man bedenken muss, ganz klar. Genau. Ähm, Kurz noch, weil noch die Frage war, Veröffentlichung und so, bis jetzt nie Problem. Ich habe es, wenn die Leute gut aussehen, veröffentlicht, kein Problem. Und mhm. Richtlinien, ähm, sie sind auf einer öffentlichen Veranstaltung, wenn dort steht, ganz klar, es werden Fotos und Videos gemacht, was ja meistens der Fall ist, haben sie ja sowieso kein Recht, weil sie können zwar sagen, bitte entfernen, ähm, aber es ist immer noch keine eigentliche Verpflichtung dazu, soweit ich weiß, erst wenn denn eine Klage da kommt, dann ist okay. Aber wenn jemand sagt, mach das Bild runter, dann mache ich das runter. Also da mache ich auch kein Hackmack draus, weil äh, so wichtig ist mir ein Foto dann auch nicht. Okay, verstehe. Ja, Christian, du hast gesagt, das äh, ist noch eine Frage zum Thema Versicherung. Genau, also der Dennis Bayrak möchte gerne wissen, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen, äh, wie genau kann man sich das mit dem Versichern vorstellen? Also ich meine, man hat ja schnell 2000 Euro an Equipment mit, wenn nicht sogar noch mehr. Und äh, wie teuer ist so eine Versicherung? Was kommt da im Monat oder ja, ehrlich auf einen zu? Also ich nutze da Fo äh, wie heißt, ich glaub, Pöppings Fotoversicherung. Das ist, ist dieser so, Anwalt. Ne? Genau, ist dieser, äh, dieser Anwalt oder was auch immer er ist. Er ist auf jeden Fall, er hat sich halt umgeschaut nach Fotoversicherung und hat halt nichts Gutes gefunden und hat somit seine eigene gegründet. Das Ganze läuft ähm, aber eigentlich über Ergo direkt. Also die sind dann die, die dir noch das Geld geben. Äh, super Versicherung. Bei einem Versicherungswert von, ich glaube, 8000 Euro oder so und bei einer äh, Zuzahlung von 100 Euro pro Versicherungsfall zahlt man im Jahr etwa 250 Euro. Das ist für, eine, für einen Versicherungswert von 8000 Euro ist es schon ganz gut. Je nachdem, wie hoch der, Vers äh, der, der versicherten Wert ist, steigt natürlich der monatliche oder jährliche Satz und die Eigenbeteiligung. Was aber gut ist dabei, äh, auch Eigenverschulden, das heißt, fällt mir das Glas runter, kriege ich es ersetzt, ähm, rennt jemand anderes gegen oder so, ist alles mit versichert, auch Wasserschäden, soweit ich weiß, sind mit versichert und selbst Auslandsversicherung ist mit drin. Und bis der, das Objektiv zum Beispiel nicht unter 50% Zeitwert kommt, kriegst du den Preis, um das dir neu zu holen. Das ist natürlich nicht schlecht, ja. Also da ist man bei der Versicherung auf jeden Fall auf der guten Seite, ja. Okay, ähm, ich würde sagen, gerade noch einen Kommentar und dann haben wir auch äh, momentan alles erstmal, soweit ich das sehe, abgearbeitet. Ähm, ich finde den Kommentar jetzt nicht mehr, ich muss ihn jetzt gerade so ein bisschen äh, mit eigenen Worten wiedergeben. Es geht einfach darum, es möchte jemand zum Konzert gehen, zu, ich glaube, Music-Konzert ähm, oder welches Band auch immer war. Auf jeden Fall hat die Person nur ein 50 Objektiv, also 50 mm vermutlich und fragt, ob das ausreicht oder ob man da schon eher was Flexibleres dabei haben sollte. Also das ist Nifty 50, ich gehe auch mal davon aus, dass da eine Kopfkamera dran ist und kein, äh, keine Vollformat. Ähm, Nifty 50 funktioniert gut. Wenn, äh, wenn die Person nicht gerade im Graben ist, der äh, wirklich irgendwie nur einen halben Meter vom, vom Protagonisten weg ist, hat man gute Chancen. Man muss natürlich dann weit vorne stehen, ähm, weil ja 50 mm jetzt nicht so die Telebrennweite ist. Ist aber lichtstark, vermutlich 1,8 oder 1,4, gehe ich jetzt erstmal von aus. Äh, hat man auf jeden Fall auch gute Chancen mit. Also ruhig machen. Also, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, ganz wichtig, 
selbst wenn ihr keine 2.8er oder sonst was Objektive habt, macht es trotzdem. Ihr sammelt ja trotzdem Erfahrung. Die Bilder kann man in Lightroom nur noch entrauschen und vielleicht habt ihr auch Glück und ihr müsst gar nicht so hoch gehen mit der ISO, weil super Licht ist oder so. Also lasst euch jetzt nicht ganz davon abschrecken, aber es ist halt gut, wenn man ein bisschen was hat. Und zur Not kann man es auch, äh, auch ausleihen, wenn man in einer also, größeren Stadt ist. Das kann ich auch gerade mal ein äh, bisschen bestätigen. Also ich habe mich letztes Jahr auch mal äh, versucht und habe dieses äh, 1805 von Nikon mit. Das ist ja im Grunde auch nicht so wirklich lichtstark. Im Gegenteil, es ist bei 5,6 abgeblendet, äh, was ich dann irgendwann gemacht habe, um zu vermeiden, dass beim Zoomen immer die Blende wechselt. Äh, beziehungsweise ich bin dann auch irgendwann auf die Idee gekommen, ich probiere ja doch mal den manuellen Modus. Aber äh, man muss auch sagen, wie du sagst, äh, die Bilder kann man später immer noch entrauschen. Man muss natürlich mit der ISO hochgehen, aber... Äh, man ist nicht zwingend darauf angewiesen, sich direkt 2,8er Blenden Objektive zu kaufen, die natürlich direkt auch ins Geld gehen. Ja, also ähm, da sollte man immer gerade als Einsteiger äh, die, Dor die Kirche im Dorf lassen und erstmal gucken, interessiert mich das mit der äh, Konzertfotografie immer noch und dann kann man äh, vielleicht auch mehr investieren. Ja. Genau. genau. Okay, ja. das war's von meiner Seite erstmal. Also ich würde würd auch sagen, auf jeden Fall versuchen, ähm, selbst wenn ihr dann irgendwie 100 Bilder macht, von denen dann vielleicht zwei toll sind, habt ihr zumindest zwei tolle Bilder. Ähm, das, das ist äh, was wert. Das sind vielleicht dann auch die ersten zwei tollen Bilder, die ihr der nächsten Band zeigen könnt, um, um, um weiterzumachen. Also ähm, wenn ihr wenn ihr es nicht versucht habt, ihr auf jeden Fall null Bilder. Würde ich, würd ich auch so sehen. Genau, genau. Das, das und selbst wenn, man, selbst wenn man auch am Ende mit null Bildern rausgeht, hat man Erfahrung gemacht und weiß, wie so ein Konzert abläuft, worauf man beim nächsten Mal achten sollte und ja. so ein bisschen Einstellung. Du, du gehst auf jeden Fall schlauer aus der Veranstaltung, das stimmt. Ja, ich denke, ähm, wir, wir haben mal so ein ganzes äh, Paket äh, während der Veranstaltung abgehakt. Ähm, Andreas, Tobias, von euch beiden noch irgendwie eine Frage? in der Richtung, dann würde ich sagen, ähm, wir verlassen mal die Veranstaltung, weil äh, damit ist die ganze Geschichte ja noch nicht vorbei, sondern es passiert noch mehr und ähm, da wäre es interessant zu hören, was machst du dann, wenn du ja wieder zu Hause bist, wenn du wieder am Rechner sitzt? Ja, wie die meisten Fotografen setze ich mich dann an den Rechner und muss erstmal die Bilder von meinen Karten auf den Rechner schaufeln, äh, mache ich bei mir immer über Lightroom. Ich kann da ja vielleicht einfach mal reingehen, um auch so ein bisschen zu zeigen, wie ich meine Bilder dann verwalte. Weil ich glaube, auch das ist für viele interessant, denn man ist oftmals erstaunt, mit wie vielen Bildern man aus so einem Konzert rausgeht. Ich guck mal, das Screen dürfte jetzt zu sehen sein. Jawohl. Genau. Mal als kurze Info, Haudegen Konzert in Potsdam. 636 Fotos in äh, ungefähr 15 bis 20 Minuten. Ist erstmal eine Hausnummer, hat man glaube ich sonst bei einem Fotoshooting nicht so oft, aber bei so einem Konzert drücke ich lieber zweimal mehr ab, äh, als einmal zu wenig, weil ich will ja wirklich die perfekte Situation festhalten. Ja? Das heißt, ähm, was ich als erstes mache, ist ganz normal die Bilder importieren, dann sind die alle erstmal in meinen Katalog drin, das sehen wir jetzt hier, da sind jetzt schon ein paar mehr drin und dann was ich immer als erstes mache, ist alle Bilder von diesem Konzert auswählen, mir einen Sammlungssatz anlegen, den nenne ich meistens nach dem ähm, nach der Band und was überhaupt ist, in dem Fall ein Konzert, gibt ja auch Festivals oder sowas und das Datum dahinter, dass ich weiß, wann das war und lege den Ordner an alle Bilder und hier liegen erstmal alle Bilder drin. Das heißt, ich sehe keine Bilder von Fremdkonzerten, sondern nur das, was ich geschossen habe an dem Tag. Und dann mache ich es mir ganz einfach. Ich öffne das erste Bild, gucke mir das auch immer groß an, weil ich will ja sehen, was ist da möglicherweise drin. Und gehe dann sukzessive durch meine Bilder, einfach mit den Pfeiltasten und drücke dann zum Beispiel P für Fleck, also für, für Markieren. Sieht man dann, dass hier unten dieses Fähnchen ist. Und dann gibt es Bilder, wo ich sage, ey, das ist irgendwie gar nichts geworden. Das ist vielleicht unscharf oder an der falschen Stelle fotografiert oder sowas, dann kriegen die noch ein X, dann sind die raus und die lösche ich dann auch. Also wo zum Beispiel das Licht in dem Moment aus war oder halt der Fokus nicht sitzt, oder also alles unscharf ist, die brauche ich auch nie wieder, das weiß ich hundertprozentig, die lösche ich dann und dann habe ich mir auch ein bisschen äh, Speicherplatz wieder geschaffen. Kurz in dem Zusammenhang, äh, wo du sagst, der Fokus sitzt nicht ganz, 
Ähm, kannst du so einen Prozentsatz angeben an Bildern, äh, die auf jeden Fall nichts werden, zum Beispiel aufgrund von Fokus? Weil bei den Lichtsituationen kann das ja durchaus mal vorkommen. Ja? Genau. Das ist ganz, ganz stark abhängig von ähm, dem Kamerabody und der Linse. Äh, umso neuer, sag ich mal, der Body ist, also wenn ich jetzt zum Beispiel die D800 nehme, hat er 51 Autofokus-Messfelder und ähm, fotografiert halt auch sehr schnell im Autofokus bei guten Linsen, lichtstarken Linsen vor allem, sodass ich da wenig Ausschuss habe, auch bei der D7000 mit 39 Autofokusfeldern auch sehr guten Autofokussystem, habe ich auch keine Probleme. Wenn ich jetzt aber mit einer 50D fotografiere oder D50, wo halt irgendwie zwölf Autofokuspunkte sind, wo die Kamera auch schon zehn Jahre alt ist, habe ich wesentlich mehr Ausschuss. Ja, das ist ganz stark abhängig also wirklich von den Objektiven, wie lichtstark die sind und dem Body selber. Ähm, das, das bringt mich gerade auf eine Zwischenfrage. Du erwähnst gerade die Anzahl der Autofokusfelder. Das heißt, du arbeitest nicht mit einem Fokuspunkt, den du dann platzierst, sondern du lässt da die Kamera entscheiden, welchen Fokuspunkt sie nutzen will. Oder wie machst du das? Nee, ich äh, entscheide selber. Ähm, aber das wechselt zwischen Verschwenden und Vorauswahl des Autofokuspunkts. Mhm. Ähm, und gerade da, wenn das halt viele Autofokusfelder sind, gibt es ja auch meistens mehr Kreuzfeldmesssensoren, okay. mhm. die auch besser sind. Und die nutze ich dann und nutze nicht alle, also nicht alle 51, weil äh, da gibt es zu viele, die halt irgendwie nur so, wie sagt man, Nebensensoren sind oder sowas. Äh, meistens probiere ich es mit dem mittleren Autofokuspunkt, weil der ist immer noch am saubersten und am besten. Ähm, aber auch die Kreuzfestmelder, Messfelder, die ein bisschen am Rand liegen, nicht die ganz am Rand, die sind nicht so gut, aber die, die so leicht daneben liegen, sind auch gut und da switch ich dann, switche ich dann auch gerne mal hin und her. Ja, man, man kann in den meisten Kameras ja auch die äh, von, der, von mir aus 39 Autofokusfeldern ähm, die meisten abschalten, sodass man genau. dann wirklich nur noch die, die guten übrig hat. Das sind ähm, ja dann auch schneller durchgehen kann. Genau. Genau. Das, das würdest du dann auch so machen. Das heißt, du lässt dann auch nicht alle, alle 39 bis 51 nee. an, sondern du nimmst dann, damit du auch schneller durchkommst, ist genau. ganz rollen. Okay, verstehe. Ähm, ich habe noch eine andere Frage. Mir ist gerade bei deinem Auswahlmodus aufgefallen, dass du das X und das P benutzt. Ähm, ja. Es gibt ja noch die Methode, dass man die Fotos durchgeht und über die Sternchen äh, geht, also über, über ein Rating. Mhm. Das ist mein Weg und mich würde jetzt einfach interessieren, warum du da nur im Prinzip dieses Ja-Nein nimmst und äh, das nicht nicht, nicht feiner auflöst. Ja, liegt einfach daran, dass ich Sterne allgemein sehr wenig nutze, denn Sterne sind für mich wirklich so dieses Maximum, wo ich sage, wenn ich jetzt aussuche, was für Bilder ich in den Prinz gehe, dann gehe ich da nach meinen Sternen. Das ist halt so ein bisschen mein System. Ich habe die, die Fähnchen sind für mich immer für ist was oder ist nichts. Mhm. Und dann gehe ich mit den Farben denn weiter, dass ich sage, okay, das ist jetzt was, was ich wirklich im Internet veröffentliche oder auf meinem Blog stelle und das sind welche, die ich allgemein verwende. Und ähm, wenn ich jetzt mit, mit Sternchen anfange, dann müsste ich auch anfangen, je nachdem wie das System ist, aber müsste man vielleicht auch anfangen zu sagen, okay, ist es jetzt ein oder zwei Sterne? Es ist zwei oder drei Sterne. Also sage ich, ist was oder ist nichts? Und lege mich da ganz stark fest, weil ich sage, dieses Bild überzeugt mich nicht, also wirklich nicht, dann kommt es auch nicht mit rein. Wenn ich sage, das Bild überzeugt mich so, dass ich es in der Bearbeitung rausarbeiten kann, kommt es mit rein. Ja? Und ich habe jetzt hier 636 Fotos geschossen und nach dem Aussortieren mache ich mir immer einen Ordner, wo nur die gepickten Fotos reinkommen und in dem Fall sind es 144 Fotos, wo ich gesagt habe, mit den Fotos kann ich arbeiten, die Fotos werde ich wahrscheinlich veröffentlichen. Ja, okay, verstehe. Und Genau aus diesen Fotos gehe ich dann rein und fange wieder vorne an und sage, okay, was kann ich jetzt mit diesem Foto machen? Ja, ähm, ich nehme mal ein anderes Foto, das, das hier ist so eins meiner Lieblingsfotos, und gehe dann einfach mal in das Entwickeln-Modul. Und ich mache mal eine kurze, einen kurzen Schnappschuss. Das war hier auch, oh, das war die Vorwahl. So, bearbeitet und setze jetzt hier nochmal alles zurück. Und da sehen wir, das Foto ist natürlich nicht so kontrastreich, wie es vorher war. Das ist das, was ich sehr gerne bei den Konzertfotos mache, den Kontrast noch erhöhen. Kommt natürlich immer so ein bisschen auf die eigenen Bedürfnisse an, worauf man Lust hat. Ähm, in dem Fall würde ich das Bild auch noch zuschneiden. Einfach das Crop-Werkzeug nehmen, 
Wichtig ist, sofern man die Bilder am Ende auch printen will, äh, ruhig das, das Schloss mit dran lassen, dass das Seitenverhältnis gleich bleibt und dann kleiner ziehen, ein bisschen positionieren, sodass man sagt, okay, hier habe ich den Ausschnitt drauf, den ich haben möchte, mit Enter bestätigen und dann habe ich schon mal meinen Ausschnitt. Und dann wirkt so ein Bild auch oft ganz anders. Ja? Vielleicht hier nochmal die Info, fotografiert mit dem 152, 1 zu 250, Blende 2.2, ISO 1685 er 1.4, für die, die es interessiert. Ne? Ähm, dann kommt es darauf an, was ich empfehle bei Konzertfotos, ist auch ruhig etwas überbelichten, wenn ihr die Möglichkeit habt. Weil, ähm, wenn ihr dann ein bisschen die ähm, Lichter und Tiefen anpasst, gerade weil wir mit einem höheren ISO-Wert arbeiten, bekommen wir dann nicht so viel Rauschen rein, weil wir mit der Belichtung wieder ein Stück zurückgehen können. Ja, als wenn ich jetzt hier in der Belichtung auch noch hochgehe und die Tiefen und Lichter auch noch korrigiere, kriege ich mehr Rauschen rein. Deswegen ruhig einen Tacken überbelichten manchmal. Hm. Also dieser, dieser typische Exposed to the Right Ansatz, ne? das ist ja genau. das, was, was da viel gemacht wird. Genau. Ansonsten, was ich viel mache, Kontrast rein. Klarheit nur bedingt, weil bei Klarheit, man sieht das hier schon, äh, gerade wenn so viele Farben im Spiel sind, wenn wir hier mal auf die Stirn gucken, das frisst sehr schnell aus. Ja? Das kommt sehr schnell zu Halos. Deshalb die Klarheit nicht ganz so reinbringen. Ich glaube, man sieht hoffentlich auch im Video den Unterschied gut. Ja. ja. Also da die Klarheit nicht ganz so extrem nutzen. Denn lieber ein bisschen mit Tiefen und Lichtern nochmal nachregeln. Wie gesagt, ich bringe da sehr gerne ein bisschen mehr Kontrast rein. So. Und ähm, gerade der Weißer gleich ähm, ist auch vielleicht nochmal so eine interessante Frage beim Fotografieren lasse ich komplett auf manuell. Ich richte mir da vorher, gucke ich immer so ein bisschen, 5600 ist so ein Kelvin-Wert, mit dem ich ganz gut äh, arbeiten kann. Und am Ende rege ich immer noch mal ein bisschen nach. Also gerade wenn man ein bisschen mehr ins Bläuliche geht, werden auch die Hauttöne natürlich ein bisschen mit bearbeitet, aber das gesamte Bild wird noch ein bisschen, äh, also die Hauttöne werden ein bisschen heller dadurch und dann resultieren daraus das ganze Bild auch ein bisschen kontrastreicher. Und dann muss man immer ein bisschen schauen, ob man ins Magenta noch mal reingeht oder ins Grünliche, was dann auch ein bisschen ungesund wirken kann. Das ist also abhängig von der Aufnahme- und Lichtsituation einfach mal ein bisschen probieren. Und auch mit der Dynamik kann man ein bisschen hochgehen, mit der Sättigung ein bisschen runter, das bringt noch mal ein bisschen mehr Pep rein. Was dann vielleicht auch wichtig ist für viele, ist das Schärfen, äh, weil man ja auch eine Rauschreduzierung macht. Also, ein, äh, sag ich mal, 70 Prozent der Fälle mache ich auch eine Rauschreduzierung. Ich schärfe sehr gerne hoch nach. Das sind so meine, meine ungefähren Richtwerte, so auf 70 und dann 0,5, 0,6, 0,7 und ein bisschen in den Details. Dadurch kriegt man schöne Details bei äh, Kleinstellen wie Augen oder den Gitarrenseiten und sowas. Bei der Rauschreduzierung lasse ich meistens die Standardwerte und gehe so Je nachdem, wie sehr ich mit der ISO hochgegangen bin und mit der Schärfe und den Kontrasten zwischen 10 und 80, da variiere ich. Also das kommt so wirklich ein bisschen drauf an, aufs Bild, ob man es braucht und äh, wie man es einsetzt. In dem Fall würde ich sogar gar nicht einsetzen. Das bisschen Rauschen hier hinten, das ist überhaupt nicht störend, das ist in der Konzertfotografie völlig normal und sieht auch auf Prinz meistens sehr gut aus. Okay. Ähm, du machst da jetzt gerade die Profilkorrektur rein von den Objektiven, das machst du aber auch, auch regelmäßig oder nur wie du es brauchst oder wie du, wie du denkst, dass es gut aussieht? Ich mache es eigentlich fast immer, einfach weil ähm, oft noch eine Vignettierung drin ist. Jetzt bei einer 85 mm Festbrennweite ist es natürlich nicht so ausschlaggebend, aber gerade wenn es ein bisschen weitwinkliger wird äh, oder nicht so hochwertiges Objektiv, mache ich die Profilkorrektur rein, einfach um die Vignette selbst zu setzen und nicht dem Objektiv die Entscheidung zu überlassen und ähm, diese Barrel Distortion, also diese, ähm, wie sagt man im Deutschen, halt, dass es verzerrt ist, äh, das nicht zu haben, weil äh, ich glaube, dass es was Bildern oft ähm, sehr viel Schaden zusetzt, außer man nutzt einen Fischei und das kann man dann ganz gezielt einsetzen. Mhm. Ja. Was immer noch wichtig ist oder praktisch, um das nochmal kurz zu beenden, ist eine Vignettierung um einfach dem Künstler noch ein bisschen mehr in Fokus zu bringen. Und was ich empfehle, was sehr viele gar nicht nutzen, ist der Stil hier. Standardmäßig steht er auf Lichterpriorität. Ich setze ihn in 80% der Fälle auf Farbpriorität. 
Also mit gewisse Farben einfach, gerade wenn es hier am, an den Randbereichen hell ist, nicht mit einbezogen werden. Wenn ich dann hier den Lichterregler nachregel, kann ich dann nochmal ganz gezielter mitregeln. Ja, und so gehe ich dann sukzessive an meine Bilder ran. Mhm. Sage jetzt zum Beispiel, das ist okay, gehe zum nächsten Bild und sage, ey, ich muss nicht nochmal alle Regler neu machen, sondern nutze das vorherige und regel dann gegebenenfalls nach. Und so gehe ich sukzessive durch meine Bilder und das ist auch relativ schnell. Also da kommt man bei einer Zahl von, wie viel waren es jetzt, 144 Bildern, die schafft man dann auch in einer Stunde, mhm. ja, wenn man ein bisschen Erfahrung hat. Ähm, kurze Zwischenfrage, nutzt du äh, für die Bearbeitung dann in Lightroom in irgendeiner Weise auch, auch Presets oder machst du im Prinzip bei jedem Konzert wieder dir ein neues, äh, eine neue Bearbeitung, die du dann vielleicht auch so ähnlich wieder auf die Bilder durchziehst, wie du es ja gerade gesagt hast, oder gehst du halt tatsächlich hin und hast dir mit der Zeit so ein paar Presets angelegt, die du dann auch nutzt? Ähm, ich habe sehr wenig Presets für Konzerte. Ich habe mir äh, jetzt bei dem Konzert vom letzten Konzert, weil ich die Bilder etwas im ähnlichen Stil bearbeiten wollte. Vom Schwarz-Weiß habe ich mir eine Kopie gemacht und von den Farbbildern. Mehr habe ich nicht gemacht. Ansonsten gehe ich sukzessive durch die Bilder, weil äh, ich bin der Meinung, die Bilder sind immer so unterschiedlich äh, von den Lichtsettings, dass ich da wirklich sehr individuell gehe. Und wenn jetzt nicht gerade, also bei Hautigen ist halt das Lichtkonzept immer relativ ähnlich. Also entweder die Farbe oder die Farbe oder der Aufbau, sodass ich da sagen kann, okay, ich nehme jetzt einfach ähm, das, was ich schon mal verwendet habe, aus demselben Konzert. Bei anderen Konzerten muss man dann halt immer wieder nochmal neu nachregeln. Okay. Ja, Christian, gibt es äh, Fragen in irgendeiner Weise mal schon? Ja, es gibt noch äh, Fragen. Und zwar gibt es eine Frage von Juli Love 040. Und äh, der Zuschauer fragt, wie lange brauchst du denn, wenn du deine Bilder auswählst, um dich zu entscheiden, ob das jetzt eine schwarze Flagge oder eine weiße Flagge bekommt. Also machst du das wirklich direkt innerhalb von einer Sekunde aus dem Bauchgefühl raus, spricht mich an, spricht mich nicht an oder stellst du auch Bilder zurück oder wie machst du das? Also vielleicht auch anhängt, was gibt es für Kriterien, die du im Kopf durchgehst? Ja, genau. Ähm, also die schwarze Flagge kommt bei mir nur ganz, ganz selten zum Einsatz, weil das ist wirklich, dass ich das Bild lösche. Ansonsten gibt es bei mir halt gar keine Flagge oder eine Flagge, und das entscheidet sich eigentlich innerhalb von zwei, drei Sekunden. Weil ich sage, also nun habe ich schon ein bisschen Erfahrung da drin, das muss man vielleicht dazu sagen, ähm, ich sage halt, okay, aus dem Bild kann ich das und das in der Bearbeitung rausholen und aus dem und dem Bild nicht. Und wenn ich sage, okay, der, der Künstler sieht darauf blöd aus oder das ist halt nicht so der Schuss, wo ich sage, der macht eine gute Mimik oder ich sehe den Mund, was zum Beispiel auch sehr wichtig ist, so in der Vorbereitung vielleicht auch mal zu gucken, mit welcher Hand singt der Protagonist, dass ich auch weiß, auf welcher Seite muss ich stehen. Hat der gewisse Merkmale wie Tattoos, die ich vielleicht zeigen möchte? Und da ähm, gucke ich dann immer. Wenn was drauf ist, wo ich sage, das ist blöd, dann nehme ich das Bild gar nicht. Und ansonsten ist es eine reine Gefühlssache und das, wie gesagt, dauert so ungefähr drei Sekunden. Wenn ich sage, wenn ich irgendwie 20 Sekunden vor dem Bild sitze und sage, ich weiß es nicht, dann nehme ich es nicht, weil das ist, dann ist es kein Bild, was man verwendet. Das ist mhm. einfach, dann, dann merke ich dann selber, okay, wenn ich schon nicht weiß, was es ist, dann weiß es der Künstler auch nicht oder die anderen Leute. Ich will halt Bilder, wo ich sage, ich bin davon überzeugt und dann sind doch die Leute das. Ja, ähm, vielleicht von mir noch eine Frage. Du hast jetzt die Bildschirmübertragung ausgemacht, aber ähm, mir ist aufgefallen, dass du da noch Farben benutzt hast zum Markieren inwieweit benutzt du die und äh, vielleicht hat es auch was damit zu tun, ob du dann noch irgendwie die Bilder woanders äh, hin zum Bearbeiten schickst, zum Beispiel Photoshop, äh, wie sieht es damit aus? Also Konzertfotos landen bei mir eigentlich in der Regel nie in Photoshop. Ähm, erstens, weil der, der Aufwand zu hoch wäre, denn wenn so ein Bild in Photoshop landet, dann soll es auch ordentlich bearbeitet werden und bei der Menge an Fotos bringt das einfach nichts. Deswegen hier ganz klar nur RAW-Konverter. Und wenn ich ordentlich fotografiere, reicht mir das auch voll aus. Ähm, farbliche Markierung ist bei mir tatsächlich relativ einfach. Grün sind bei mir Bilder, die ähm, entweder wirklich für meine Webseite sind. Also alle Bilder, die grün sind, sind auch irgendwo auf meiner Webseite vertreten, wo ich sage, okay, das sind dann die, die noch besser sind. Die, die, nur die, die ich präsentieren will. Auf Facebook kommen dann noch ein paar mehr. Beim Haudegen-Konzert waren es jetzt zum Beispiel äh, 144 Bilder, die auf Facebook gelandet sind. Und 
wenn wir hier mal die Bewertung rausnehmen und nur grün reinmachen, dann waren das hier 52 Bilder, das stimmt nicht mal, 47 Bilder, die am Ende auf meiner Webseite gelandet sind mhm. und dich angeordnet. Da filter ich also ganz klar raus. Okay. Mhm. Ja, ähm, in, die, in die Runde nochmal hier die Frage, ob von eurer Seite nochmal Fragen zu der, zu der Bearbeitung in, in Lightroom, die der Tobias macht? Oder Anmerkungen dazu? Nein? Gut. <lacht> kommt, kommt nichts aus der Runde. Ähm, dann würde ich ganz gerne äh, sagen, wir, wir haben eigentlich so thematisch fast alles mal so ein bisschen äh, behandelt, was einem dazu einfallen kann. Fragen sind ja wohl auch aus der Publikumsreihe von Christian nicht mehr, nicht mehr gekommen. Deswegen äh, vielleicht an dich nochmal die Frage, ähm, man, man wacht ja nicht eines Morgens auf und sagt, hey Mensch, jetzt mache ich Konzertfotografie, sondern irgendwie kommt man auf die Idee, irgendwie hat man vielleicht auch Vorbilder. Ähm, an, an wem hast du dich da orientiert oder an wem orientierst du dich jetzt so, so ein bisschen, wo du sagst, das ist jemand, wo ich sage, ja Mensch, da gucke ich mal, ähm, was der so macht und wie er es so macht. Ähm, ja, sag mal was dazu. Ja, also äh, dazu gekommen bin ich eigentlich, weil ich einfach Bock hatte, mit den Künstlern irgendwas zu machen. Ich wollte den Künstlern was zurückgeben. Das war irgendwie so die, der Ursprung, warum ich damit angefangen habe, weil ich mir gesagt habe, ich würde die ganze Zeit die Musik von denen, äh, klar, ich habe Geld investiert, also haben die auch schon in gewisser Weise was zurückbekommen, aber irgendwie möchte ich ihnen noch mehr geben. Und wie möchte ich sagen, ey, danke, und hier hast du noch so als, als Dank von mir, du kommst mit deiner Arbeit, also gebe ich dir meine Arbeit. Ähm, so hat es im Prinzip angefangen. Äh, direkte Vorbilder habe ich nicht, äh, aber ich habe Leute, die mich so ein bisschen inspiriert haben oder wo ich so ein paar Tipps und Knipfe mir auf jeden Fall holen konnte. Das ist einerseits Jared Paulin, amerikanischer Fotograf, äh, sehr aktiv auf YouTube über Fro Nose Photo bekannt. Kennen sicherlich auch viele der Zuschauer. Und ansonsten Alan Hess und äh, Scott Dewasser. Ich weiß gar nicht, ob man den so richtig ausspricht sind halt auch zwei Konzertfotografen, von denen ich mir auch einige Tipps mal so aus dem Internet geholt habe und so. Und ansonsten habe ich viel äh, selbst mir erarbeitet oder auf den Veranstaltungen mal mit dem einen oder anderen Fotografen ein bisschen gequatscht. Aber ich bin sehr wissbegierig und äh, hole mir die Informationen immer selber zusammen. Mhm. Okay, dann hast du gesagt, du hast uns auch noch ein paar Fotos mitgebracht, jetzt mal unabhängig davon, wie man sie bearbeitet oder so, sondern einfach fertige Bilder, die du, die dir besonders gut gefallen aus deiner Arbeit und ja, wo du jetzt mit uns vielleicht einfach mal so eine kleine, ich sag mal, Diaschau machst und mal so ein bisschen zeigst, was du gemacht hast und vielleicht auch kurz was dazu erzählst, wie sie entstanden sind und äh, ja, was, was du einfach mit den Bildern verbindest. Ja, klar. Also was, äh, ich reite sehr oft auf dem Thema rum, aber <lacht> Haudegen sind halt einfach Künstler, wo ich sage, mit denen macht es sehr viel Spaß. Und vor allem haben die ein verdammt gutes Licht gehabt. Also ich hatte noch kein Konzert, wo die Künstler, wo der Lichtmensch, der dahinter saß, an den Reglern so ein gutes Licht gemacht hat. In dem Fall auch nochmal Dank an, an die Person. Ich habe ihn auch schon mal persönlich danken können, glücklicherweise. Ja. Was für mich so Bilder sind, ist zum Beispiel das hier. Wie gesagt, das ist auch das, was ich vorhin erwähnt hatte was ähm, auf Facebook, auf deren Facebook-Seite mittlerweile über 2800 Likes hat. Das ist einfach so eine Momentaufnahme, wo man sagt, dass du siehst die Emotionen in den Leuten. ja. Und da ist es einfach, halt die Augen offen. Ich habe beim Fotografieren fast grundsätzlich das zweite Auge offen. Das eine guckt sich die Kamera, das andere guckt sich den Rest an. Ähm, sodass man immer gut reagieren kann. Deswegen, das ist hier so ein Ding. Ich habe es gesehen, dass es kommt, habe es aufgenommen und es ist halt einfach was, wo man sagt, das kommt auch bei den Künstlern gut an und auch bei den Fenstern, was ja mit das Wichtigste ist. Mhm. Ein weiteres Bild, jetzt muss ich mal kurz zurückgehen in die Gruppenansicht. So. Ähm, was immer sehr wichtig ist, ist die gesamte Band abzubilden. Dafür öffne ich mal die Bilder hier. Das ist jetzt hier die gesamte Band von Haudegen, das ist der Bassist, der Gitarrist, der zweite Gitarrist, nochmal der Gitarrist. Und ich habe auch noch ein Bild vom Schlagzeuger, der sitzt hier hinten, der ist immer mit am schwersten einzufangen, weil er relativ niedrig sitzt. Das heißt, guckt wirklich, dass ihr die gesamte Band abbildet. Und auch gerade so eine Situation, der Bassist, wenn man den ein bisschen beobachtet auf dem Konzert, der steht sonst sehr starr da und spielt wirklich einfach seine, seinen Bass und ist ganz ruhig. Und wenn du ihn dann in so einem Moment einfängst, wo er lächelt, du kriegst ganz anderes Feedback von den Künstlern. Wenn, wenn du wirklich die Chance hast, da Feedback zu bekommen, 
die Leute reagieren ganz anders. Mhm. Genauso hier, der Gitarrist, wie er im Lichtermeer steht, das ist was, wo die sagen, ey geil, so habe ich mich noch nie gesehen. Die, die kriegen meistens, wenn du das wirklich über die Presse machst, werden die meistens nicht abgelichtet, werden auch nirgendwo abgedruckt oder so. Die sind immer nur Mittel zum Beiwerk, sag ich mal. So schade es auch ist. Aber wenn du die nochmal einfängst und die, die Bilder zu sehen bekommen, die freuen sich ihres Lebens, weil sie sagen, das ist geil. Ja? Genauso Situationen, wo die hier zusammen jammen. Das ist, ja, die haben glücklicherweise ähm, Funkgitarren oder so, wie auch immer das technisch aufgebaut ist, sodass sie sich auf der gesamten Bühne bewegen konnten. Und somit haben sie sich auch immer wieder zusammengestellt und haben zusammen gejammt. Und das sind halt Situationen, ähm, die du auch sehr gerne zeigen möchtest, weil du möchtest auch diese Besonderheiten eines Konzerts zeigen. Und nicht nur, okay, das ist der Künstler, äh, 500 Mal abgelichtet, mit dem Mikrofon in der Hand und fertig. Ja? Genauso, wenn sich die Künstler für dich, sagen wir mal, relativ will ich bereit hinstellen. Also ich meine, wenn ein Künstler sich so vor mir hinstellt, kann ich mir ziemlich sicher sein, dass er abgelichtet werden will oder einfach diese Situation so geil findet und wenn du das einfängst, dann hast du halt auch nochmal ähm, ein sehr, sehr schönes Motiv. Mhm. Was auch immer wichtig ist, das sehen wir hier, ist das Publikum aufzunehmen. Der passende Moment, alle werfen die Hände in die Höhe. Äh, man hat es auch am Abend an den Künstlern gemerkt, dass sie es noch ein zweites Mal gemacht haben. Ich vermute, dass ich auch das wirklich mitbekomme. Kamera abgenommen, hochgehalten mit einem Fischei. Das Ding sieht aus, als ob das endlos gefüllt ist. Ähm, ist es aber eigentlich nicht ganz. Hinten ist es aber dunkel. Das heißt, es ist auch nochmal gut für die Veranstalter, um zu zeigen, ey, guck mal, unsere Konzerte sind ausverkauft. Da sind übelst viele Leute, da müsst ihr hinkommen. Auch die können es also in gewisser Weise dann wieder verwenden. Und das Publikum freut sich auch, wenn sie sich sehen, denn Gerade auf, dem Facebook, auf der Facebook-Seite habe ich viele Kommentare bekommen. Hey, cool, ich bin auf dem Foto drauf und die freuen sich ihres Lebens. Das ist wunderbar für die. Ja. Ähm, was eins meiner Lieblingsbilder ist, ist das Ding hier. Ähm, der Fokus saß perfekt und er steht einfach in diesem Licht mehr. Das ist für mich so, auch hier in Farbe, er ist super fröhlich und lächelt und das ist ein wunderbares Foto gewesen. Es gab noch ein anderes, das hat er auch selber als Profilbild gemacht, was auch nochmal schön ist zu erleben, wenn der Künstler sagt, ich nehme mein Foto als Profilbild, die ja sonst gerade bei Haudegen, wo halt Warner Music hintersteht, die halt wirklich auch ein bisschen größer sind und auch auf Platz 5 gechartet sind und sowas, das sind halt Sachen, wo du sagst, okay, das ist cool, kann man sich auch mal drüber freuen. Ähm, aber als er die Bilder bei mir zum Druck abgeholt hat, hat, abgeholt hat meinte er halt auch bei dem einen Bild, weißt du, das ist so ein Foto, da haben meine Freunde und Familie gesagt, das bist du, du bist echt auf dem Foto. Und wenn man so eine Situation festhält und auch vielleicht so ein Feedback von den Künstlern bekommt, dann äh, spornt das enorm an. Deswegen kann ich euch auch nur empfehlen, sucht den Kontakt zu den Künstlern, zeigt denen die Bilder, schickt ihnen die per Facebook, fragt vielleicht, ob sie die auch veröffentlichen können auf ihrer Seite, dann bekommt ihr halt auch nochmal Feedback. Und ähm, wenn ihr das Glück habt, dass ein Künstler so auf euch zukommt, dann habt ihr auf jeden Fall einen enormen, enormen ähm, Schwung an Eigenmotivation mit einmal bekommen. Ja. Ansonsten, wenn du, ja. Wenn du die Fotos veröffentlichst, äh, machst du dann immer dein Logo mit drauf? Ich denke, das ist klar, oder? Genau, auf jeden Fall ja. nur mit Wasserzeichen. Auch, ähm, wie gesagt, wenn die Bilder irgendwie an die Presse gehen sollten oder so, wenn Künstler dann nachfragt, sage ich auch, ey, ist okay, können wir machen, gegen ein Entgelt. Ähm, und das Entgelt fällt auch höher aus, wenn kein Name dahinter genannt werden soll. Und da bin ich dann auch hinterher und ich habe es halt auch gehabt, dass dann Bilder veröffentlicht wurden ohne Namensnennung. Da habe ich dann die Redaktur angeschrieben und habe gesagt, ey, ne, ist okay, finde ich cool, dass ihr das Bild nutzt, aber setzt bitte die Namen drunter und sagen sie, ey, kein Problem. Haben wir übersehen. Das heißt, da ist auch ein bisschen Eigeninitiative dann gefragt. Okay. Ja, Christian, sind, sind noch Fragen aufgetaucht oder... Ähm Nein, also ich glaube, heute haben wir sehr gut selbst vorgearbeitet hier in der Sendung. Also du, ich glaube, wir haben den Zahn oder den, den Zuschauern instinktiv alle Fragen schon beantwortet, die auch die interessiert haben. Sehr oft kam es, wie gesagt, vor, dass wir das schon drüber gesprochen hatten. Okay. Jetzt gibt es eigentlich keine Frage mehr und ich würde dann noch sagen, wir haben jetzt schon halb zehn, eine anderthalb Stunde heute ein bisschen länger als beim letzten Mal und da können wir so langsam zum Ende kommen. 
Ich würde auch sagen, äh, ich denke, äh, wir haben viel gesehen heute, wir haben viel Interessantes gesehen und äh, von dir auch, auch viel, viel gelernt dazu. Ähm, dafür, dafür möchte ich mich ganz herzlich, ähm, denke ich, auch im Namen aller, die zugeschaut haben, bei dir bedanken. Es war sehr, sehr interessant, es war aufschlussreich und ähm, ich möchte mich natürlich auch noch mal irgendwie, äh, beim Christian bedanken, der, wie gesagt, mit dem Tobias das Ganze vorbereitet hat, auch wenn ich mich jetzt hier hingesetzt habe und das so ein bisschen moderiert habe, aber das war auch nicht mein Wunsch, möchte ich an der Stelle sagen, es war aber okay. <lacht> das ist gut, weil es hat sich einfach in den letzten Sendungen, die wir in der Art gemacht haben, gezeigt, dass es einfach gut funktioniert, das äh, so ein bisschen zu trennen und zu sagen, so einer hält die, den Überblick, was, was die Community angeht und was genau. die Anfragen kommt und einer hält so ein bisschen den Überblick, was hier direkt passiert und ähm, da haben wir festgestellt, dass das so eine ganz gute Kombination ist, deswegen ist es dann auch so gelaufen. Ich möchte mich nochmal beim äh, Tobias Pegula bedanken, du hast auch wieder mitgemacht, diesmal natürlich etwas, etwas weniger präsent als bei der Fragen und An beim Fragen und Antwort hängen, auch den wir das letzte Mal gemacht haben, aber es ist natürlich immer toll, dass er mitmacht und dasselbe gilt natürlich auch für dich, Andreas, auch wenn wir von dir immer nur dieses Foto sehen, <lacht> auch äh, an dich ähm, herzlichen Dank. Ähm, ich glaube, vor dem nächsten Hangout organisieren wir dir noch irgendwie eine, eine Webcam, dass wir dich auch mal zu Gesicht bekommen. Ähm, ich danke euch allen fürs Mitmachen und dir, Tobias, ähm, danke ich natürlich auch nochmal, ähm, dass du mitgemacht hast. Und äh, ich denke, wenn euch jetzt im Nachhinein noch irgendwelche Fragen kommen, die ihr an den Tobias habt, dann ähm, besucht auf jeden Fall seine Webseite. Dort findet ihr, ein, äh, dort findet ihr einen Link, äh, sicherlich auch auf seine Facebook-Seite, soweit ich weiß, ganz oben äh, rechts in der Ecke. Dort solltet ihr auf jeden Fall mal draufklicken und äh, solltet vielleicht auch seine Facebook-Seite liken. Dann seht ihr zum einen immer seine aktuellen Fotos, wie ihr erfahren habt, lädt er sie hoch und dort könnt ihr ihm sicherlich auch nochmal Fragen stellen. Ganz ja, interessant, ähm, Tobias auch äh, natürlich mit einem noch, muss ich sagen, kleinen YouTube-Kanal äh, vertreten, aber dort, wie gesagt, das auch eben im Video äh, erwähnte äh, Video, was du gemacht hast über die Bearbeitung eines der haudegen fotos was ich persönlich sehr interessant fand und der auch bei Facebook und so weiter schon geteilt habe. Äh, auch das solltet ihr euch angucken, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Wie gesagt, findet ihr alles beim Tobias auf der Webseite. Ich will dir noch ein letztes Wort geben, aber bevor ich das mache, verabschiede ich mich schon mal, danke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann auch im nächsten Raw Talk oder Raw Talk fokussiert oder im nächsten sonstigen Hangout wieder. Bis dahin, tschüss. Ja, ich bedanke mich auch noch mal ganz herzlich bei euch, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt, mich selbst mal ein bisschen vorzustellen und auch etwas breitere Masse zu erreichen dadurch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht kann man das später noch mal machen bei einem, über einem anderen Thema oder vielleicht bin ich auch mal bei einem normalen Hangout dabei, um Fragen zu beantworten. Auch Christian, an dich noch mal vielen Dank, dass du dich da bei mir gemeldet hast. Kein Thema. Ja, würde mich freuen, wenn ihr auf meiner Seite vorbeischaut oder meine Facebook-Seite liked. Ich bin auch in der Usergruppe von Markus Fotos äh, mit dabei. Da seht ihr also auch immer wieder mal so kleine Tipps von mir, die ich so ganz insgeheim damit reinschmuggle. Ähm, heute Abend kommt zum Beispiel wahrscheinlich oder morgen auch ein neues Video nochmal online zu einer Bildbearbeitung. Ähm, vielleicht auch für den einen oder anderen noch interessant. Und ansonsten halte ich euch immer auf dem Laufenden auf der Facebook- und auf der Webseite und würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und wenn Fragen sind, stellt sie, schreibt per E-Mail, wie auch immer. Ich bin immer gerne bereit, da Leuten zu helfen, irgendwie voranzukommen. Ja, ich will mich an der Stelle noch einmal bei dir bedanken, Tobias. Das war in der Vorbereitung alles reibungslos. Und wenn ich in den Chat schaue, die Zuschauer alle sehr zufrieden. Alle fanden, dass es wirklich ein tolles Thema heute war und im Gegensatz zum letzten Hangout wollen wir uns auch an die Internetleitungen bedanken, ähm, die heute wirklich sehr stabil waren und äh, vor allen Dingen auch beim Bearbeiten der Bilder ein sehr tolles Bild gezeigt haben. Äh, kurzer Hinweis an alle, die jetzt noch dabei sind. Äh, der letzte Hangout, der war natürlich ein bisschen länger jetzt her. Äh, wir wollen natürlich jetzt versuchen, dass wir das vielleicht doch ein bisschen regelmäßiger hinbekommen. Und ihr habt ja jetzt auch schon fleißig äh, so ein paar Tipps oder Wünsche geäußert für kommende äh, Raw Talk fokussiert. Und an dieser Stelle sei dann einfach nur gesagt, dass wir die Tipps erhalten haben und versuchen dann auch umzusetzen und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin viel Spaß beim Bearbeiten von Bildern und natürlich auch beim Fotografieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.